Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi qu'Alessia Loporto Le Fébure ait accepté l'invitation de l'Institut de l'Engagement. Euh, je voudrais euh, très rapidement euh, dire quelques mots pour la présenter. Elle est directrice adjointe en charge des études de l'EHESP, l'École des Hautes Études de Santé Publique. Euh, elle euh, est aussi, et, et j'ai envie de la présenter par cet angle-là, peut-être parce que c'est par cette dimension-là que, que je l'ai connue, euh, Alessia, il y a très longtemps, euh, à l'époque de Sciences Po et de Richard de, Descoings, et, et, et je fais un clin d'œil au, au titre d'un livre de Richard Descoings euh, euh, sur euh, Sciences Po de la Courneuve à Shanghai, j'ai envie de dire, Alessia, que tu es une femme dans la mondialisation de l'enseignement supérieur. Tu euh, as vécu à Pékin et, et travaillé à Pékin pour développer avec des universités chinoises euh, et Sciences Po, des partenariats et, et des formations. Tu euh, as vécu euh, à New York et travaillé pour l'Université de Columbia. Euh, avant ça, évidemment, tu as été diplômée en France, mais aussi en Italie. Et je rappelle au passage que tu es italienne, naturalisée euh, française. Et puis, tu es sociologue et spécialiste des réformes des systèmes universitaires euh, à travers le monde, euh, donc euh, c'est par ce, ce biais-là que j'avais envie d'introduire euh, euh, ta conférence. Alors, un mot, euh, le, le titre de cette conférence qui a choqué au moins un lauréat euh, qui a écrit de façon assez verte, « La Chine, euh, euh, un modèle politique », ce titre, c'est moi qui l'ai choisi, ce n'est pas Alessia, Alessia avait choisi un titre beaucoup plus savant que celui-ci, et j'ai choisi celui-là, euh, presque contre son gré, mais elle vous le dira pour être justement provocateur, et dans un moment où, euh, évidemment, euh, se, se pose la question de est-ce que la Chine se pense comme un modèle Est-ce que d'autres pensent la Chine comme un modèle Un moment aussi où un certain nombre de difficultés de certains modèles politiques, et notamment euh, de, des vieilles démocraties, pose la question de modèles de substitution à ceux qui peut-être connaîtraient une certaine usure. Et puis, et pour terminer cette introduction qui est déjà trop longue, Alessia a récemment publié aux presses de Sciences Po, à la fin de 2020, un livre qui s'appelle « Les mandarins 2.0, une bureaucratie chinoise formée à l'américaine ». Et là, on a l'espèce de paradoxe. Est-ce que la, la Chine s'inspire au moins pour former ses élites d'un autre modèle et du modèle américain. Bref, Alessia, merci infiniment d'être ici et à toi la parole. Parfait, merci. Merci beaucoup Marc. Je dois dire qu'effectivement l'intro déjà elle-même, moi je me comble, j'ai bien fait d'accepter cette invitation, elle est très sympa. Je, alors, je suis spécialement contente, enfin pour plein de raisons, euh, j'accompagne l'Institut de l'engagement depuis un petit moment, euh, et grâce à Marc, que, que effectivement je connaissais du temps de Sciences Po, euh, et en général, je n'ai pas l'habitude de parler Chine avec les candidats, les lauréats, puisque je les vois au moment des jurys, je les vois après, je fais pas mal de accompagnement, mentorat, puis je vois ceux et celles qui viennent ensuite à l'EHESP, j'en vois certaines euh, ici présentes, euh, et en fait on a très peu d'occasion de, de partager un peu cette, cette autre partie de ma vie euh, qui, qui, est, qui est la Chine. Alors euh, 
quand Marc, en fait, la sortie du livre a été un peu l'occasion, le prétexte qui nous permet d'échanger. Et, et quand avec Marc, on a essayé de trouver le bon angle, l'entrée, bon, on, on, évidemment qu'on s'est dit que peut-être qu'il n'y en a pas 10% d'entre vous qui, qui travaillent sur la Chine, qui veut vraiment travailler sur la Chine ou travailler avec la Chine, en Chine, et que donc peut-être qu'il n'y allait pas y avoir beaucoup d'inscrits à cette conférence si, si on en faisait vraiment un temps de, de, de spécialisation sur, sur ce pays. Bon. Et, donc, et, et par ailleurs, moi, je, comme Marc l'a dit, je travaille beaucoup sur les réformes de l'enseignement supérieur. J'enseigne depuis des années... Les, les changements et transformations de l'université. Mais alors, Marc me dit, mais ça, ça intéresse encore moins les gens, parce que, euh, bon, voilà, ce ne sont pas forcément tous des gens qui, qui s'intéressent aux politiques publiques, peut-être une partie, etc. Et au fond, euh, ce que j'ai envie de, de vous proposer, puisque c'est quand même autour de ce livre que, que j'étais invitée à parler, c'est peut-être d'utiliser euh, euh, ces quelques thèses, hein, que j'avance, on, on dit ça quand on fait de la recherche, on dit qu'on avance des thèses, hein. on, on, on avance en fait des clés d'explication à partir d'une observation qu'on appelle empirique, c'est-à-dire qu'on va sur un terrain, on va regarder et à la lumière de, des outils qu'on a, qu a appris à maîtriser dans, dans ces études, on essaye d'en tirer des conclusions et de les, de les offrir au, au monde, à la communauté scientifique et puis au monde pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et de fait, donc moi j'ai fait, je, je vous raconterai un peu ce que j'ai observé en Chine, comment et pourquoi, et j'en ai tiré quelques conclusions qui sont microscopiques évidemment, mais je dois dire qu'il me semble que la Chine interpelle tout le monde, parce, et, et ce n'est pas nouveau, c'est plutôt même très ancien, parce que c'est un, un grand pays, euh, numériquement, c'est un grand pays, que depuis un petit moment, c'est aussi un grand pays économiquement, c'est un grand pays diplomatiquement, il se passe des choses, et en fait, on a depuis tout le temps un mal fou à comprendre euh, comment ce pays <rire> réagit, elle se comporte, quand on dit ce pays, c'est son gouvernement, évidemment. Euh, on ne l'attend pas là où il est, euh, on anticipe des choses et en fait, euh, ça ne se passe pas comme on dit. Toutes les prévisions euh, sont toujours euh, fausses. Et, euh, et en fait, on, on parle toujours des paradoxes. <rire> en fait, quand on ne sait pas, on dit que c'est un paradoxe. Euh, et ce n'est pas très satisfaisant, ce n'est pas très satisfaisant intellectuellement de se limiter à dire que c'est un paradoxe. Peut-être qu'en en fait, on ne pose pas les bonnes questions ou on, a, on utilise des, des paradigmes, des concepts qui... Euh, euh, qui ne sont peut-être pas adaptés. En tout cas, souvent, on passe à côté des, des, des vraies raisons. Alors, euh, moi, euh, je, je pense que ce titre, effectivement, moi, je ne l'avais pas choisi. De fait, j'aime bien les provocations, donc pourquoi pas Loin de moi, l'idée de ce soir de vouloir vous convaincre que la Chine est un modèle ou de quoi que ce soit et que le Parti communiste chinois est exemplaire. Bon. En revanche, on ne peut pas se limiter à dire « c'est un régime autoritaire » assez circulaire, rien à voir. Et de fait, cette crise sanitaire qu'on vient de traverser, on n'est tout, pas tout à fait sorti, euh, souvent m'a un peu étonnée dans le traitement des médias euh, sur la Chine, puisque on s'est vite euh, limité à dire bah, les, la Chine a menti, ils ont caché les infos, ils ont menti aux agents de l'OMS qui sont allés chercher euh, les preuves de la première contamination sur le marché de Wuhan, vous vous rappelez et après, on a dit, de toute façon, les statistiques sont fausses, de toute façon, ils nous cachent le nombre de morts. Euh, ils, ils, un, un an après, quand même, oui, oui. Euh, et, et en fait, on a, euh, du fait que, je ne dis pas qu'ils ne cachent pas, du fait qu'il y a un régime qui n'est pas des plus transparents et qu'il y a toujours un doute sur les chiffres officiels sortis de ce pays, on se prive d'aller voir comment ils ont géré la crise. Et donc, on assimile, en fait, ce, ce, ce régime nous empêche parfois intellectuellement d'aller voir ce que ce régime pourrait faire, qui pourrait être quand même intéressant pour nous, euh, malgré le fait que ça soit fait par un régime autoritaire. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un régime autoritaire fait des choses de régime autoritaire, type la censure, type euh, la violation des droits de, de l'homme, des libertés fondamentales et tout ce que vous connaissez par cœur. Mais ce régime fait aussi des choses qu'un régime démocratique pourrait faire et qui, qui sont parfois bien faites et qui peuvent en tout cas nous questionner dans nos propres choix. Voilà. Et donc, euh, dissocier ces deux choses-là dans notre cerveau, ce n'est pas très facile. Or, euh, moi, je ne suis pas forcément plus 
plus agile intellectuellement que vous. Simplement, il se trouve que j'ai vécu là-bas à, à un moment. Voilà, je, il se trouve que j'ai travaillé à Sciences Po, que pour des raisons tout à fait personnelles et familiales, j'ai eu la possibilité d'aller vivre à Pékin en l'an 2001. Alors, pour vous, tout ça, c'est l'an 2001, ça paraît vieux. Et euh, certains d'entre vous, alors je ne dis pas que vous n'étiez pas né, mais peut-être. Euh, en 2001, euh, la Chine venait, Pékin venait d'obtenir le, les Jeux Olympiques de 2008. Donc, j'arrive vivre à Pékin dans une effervescence et un enthousiasme invraisemblable. Pourquoi parce que, je vous rappelle historiquement, euh, la Chine qui avait connu depuis la mort de, de ce grand dictateur qui était Mao Zedong, euh, du tout le long des années 80, un certain développement, une ouverture, un développement économique, un développement social, un développement des mœurs, c'est une certaine, euh, une grande ouverture intellectuelle qui avait laissé penser qu'on était sur... Euh, une marche vers une espèce de démocratisation. Et puis, en 1989, le 4 juin, certains d'entre vous savent situer cette date, euh, massacre de la place Tiananmen. Autrement dit, il y a un grand mouvement type mai 68, on va dire, avec alliance des, des, des demandes sociales, des demandes des jeunes, des étudiants, démocratie, enfin, c'est un peu comme les gilets jaunes, on va dire, à l'époque. Eh bien, ça se termine par un massacre, euh, par un massacre avec les chars. Euh, voilà, vous avez peut-être vu des images de cette époque. Et donc, la conséquence de ça, c'est que les relations diplomatiques avec ce grand pays sont euh, gelées, ralenties, compromises avec la plupart des pays de type démocratique, puisque voilà, on, on est euh, on condamne ce geste, on dit voilà, la vraie nature du régime, on croyait que ça s'ouvrait, et pas du tout. Alors, de fait, en 2001, donc, on n'est pas encore tout à fait sorti de ça. Et en 2001, il se passe deux choses, il se passe le 11 septembre, et il se passe effectivement les Jeux Olympiques. Et on est dans la même période où la Chine entre dans le WTO, dans l'OMC. Le, dans le, ce qui veut dire qu'en très peu de, de temps, la Chine passe du giron des pays méchants, euh, c'est-à-dire les pays vraiment considérés comme des pays non fréquentables par les démocraties et que diplomatiquement on tenait un peu à l'écart, au monde des pays amis, alliés. Pourquoi Parce que le terrorisme, l'acte terroriste de, du, du 11 septembre aux États-Unis crée une espèce de coalition nouvelle inédite de tous les régimes qui vont être contre les, euh, les ennemis euh, du monde, euh, on va dire, islamiste. Je le dis entre guillemets parce qu'on euh, fait beaucoup d'amalgames. Et que la Chine a à ses frontières dans le Xinjiang un ennemi commun, hein, on va dire, avec ce monde occidental qui a peur de l'islam. Et donc, de fait, la, la Chine dit, moi aussi je combats mes terroristes à mes frontières. Tout ça, évidemment, on n'est pas dupe. Mais euh, ça crée, de fait, une nouvelle possibilité de dialogue géopolitique entre la Chine et, à nouveau, les pays du monde occidental. Donc, moi, j'arrive à Pékin, pardon, c'est un peu long le détour, hein, mais je vous situe le contexte historique de l'époque, j'arrive à Pékin dans cette période bénie où, en fait, on est content de voir des Occidentaux. Et, euh, et donc, j'y arrive euh, avec une vague mission de Sciences Po pour qui je travaillais d'aller inventer mon poste, parce qu'en gros, je partais pour quelques années que je ne savais pas quoi faire, je... et donc j'explorais des possibilités de travailler pour Sciences Po là-bas, et, et j'ai fini donc par ouvrir un bureau de représentation, faire les premiers doubles diplômes, monter des relations, etc. Donc, ce qui fait que j'étais au cœur, à Pékin, dans le quartier des universités, avec les plus grandes universités qui aujourd'hui sont dans le classement qui n'existait pas à l'époque de Shanghai, par exemple, donc, l'Université Tsinghua, l'Université de Pékin, l'Université du Peuple, enfin voilà, ce sont des grandes universités de par taille, mais qui, à l'époque, étaient totalement inconnues de nos étudiants. Hein. Personne, en 2001, ne disait « je veux aller faire des études en Chine à moins d'être au Longzo » et d'étudier la langue chinoise. Ça ne venait à l'esprit de personne d'aller faire un stage, une mobilité étudiante quelconque en Chine. Voilà. Et donc, moi, là-bas, j'ai passé cinq ans travaillant pour le compte de Sciences Po, où euh, j'ai découvert, 
je, je, je n'avais pas fait d'études de chinoise, je n'avais pas fait les langues zo, je connaissais que ce que connaissait un étudiant moyen de Sciences Po, c'est-à-dire les cours de Jean-Luc Domenac, qui était un grand sinologue de Sciences Po, aujourd'hui retraité, et puis euh, quelques vagues cours de, voilà, de, de, de relations internationales, bon, mais globalement rien. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis heurtée, enfin, enfin, je me suis confrontée quand même à des grands, ce que j'appelais des paradoxes, des grands euh, chocs. C'est-à-dire qu'il y avait certes, il y avait un parti communiste omniprésent dans l'université, que dans l'université, il y avait un président et un secrétaire général qui était le chef du parti communiste, qui ils avaient le même rang, que dans chaque département, il y avait une double gouvernance, il y avait celle du parti et celle de l'administration de l'université, que dans chaque classe, il y avait un, un homme, une femme, un, enfin un étudiant, une étudiante qui était comme un peu le chef euh, scout, là, qui était du parti, qui devait surveiller les autres et qui rapportait ce qui se disait, donc il y avait quand même un système un peu de, c'est pas de la censure, mais disons un peu de contrôle de la parole, et donc beaucoup d'autocontrôle, et en même temps, il y avait euh, les, les chercheurs chinois avec qui je travaillais, mes collègues, ils avaient absolument une connaissance de absolument tout ce que se publiait en Occident, tous les livres, tout ce qui sortait en sciences sociales était absolument immédiatement traduit par la, la littérature, de, enfin, les, les maisons d'édition, euh, secrète du Parti communiste, tout. En fait, il y avait beaucoup de voyages, beaucoup d'interconnexions. Il y avait une ouverture réelle, une connaissance réelle du monde et en même temps, un... pas de demande de démocratie. Et moi, ça, ça m'a étonnée. Et ça m'a étonnée à tel point que j'ai décidé de faire une thèse de doctorat dessus et que j'ai enfin, voilà, ça, ça a un peu aussi influencé mes choix professionnels par la suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'était une série d'étonnements de, de, et peut-être des pistes de réflexion. Mais après, je suis vraiment à l'écoute de vos questions. Là, je ne prends pas les, les questions du chat. J'ai vu qu'il y en a qui tombent parce qu'on va les prendre peut-être tout à l'heure. Mais euh, si vous avez vu dans, la, dans, dans les deux ans qui viennent de se passer, vous faites une recherche sur Google et vous faites Chine Science, par exemple, vous allez voir des choses assez invraisemblables. Enfin, moi, je, je, je vous montre là quelques images. Si je peux vous passer, pas tout un PowerPoint complet, mais juste peut-être des images. Est-ce que vous les voyez Vous voyez le PowerPoint Voilà. Donc, ça, c'était moi. Hein. C'est pour vous montrer que j'étais bien en Chine et que j'ai publié les bouquins. Enfin, c'était plus pour le, un petit clin d'œil. Euh, mais donc, ça, c'est fast. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça donc, euh, en janvier 2020, 2020, dans la province du Guizhou, qui est une province du sud-ouest de la Chine, c'est là où il y a les pains de sucre, les rizières, quand on les paysages traditionnels chinois, eh bien, les Chinois ils viennent d'inaugurer cette chose. Cette chose fait un, un, un diamètre de 500 mètres. C'est le plus grand radiotélescope du monde, le plus puissant du monde. Et la communauté scientifique des astronomes euh, dit que ce, ce, cet, cet objet-là, va révolutionner l'astronomie. C'est-à-dire que ça va être capable de, de faire des observations dans le ciel, les étoiles, etc., que l'être humain n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. C'est un exemple parmi d'autres. Vous, vous faites, je vous invite ce soir ou plus tard, à faire le jeu de, de faire Chine, science, dans une discipline quelconque que vous faites génétique, vous faites n'importe quoi, et vous allez voir que la Chine est euh, number one partout. Hein. C est, c est, ça prend des... De, ça occupe une place aujourd'hui dans la découverte scientifique euh, assez impressionnante. Un autre exemple, hein, là je prends juste des exemples, ce n'est pas du tout exhaustif, mais la prochaine COP de la biodiversité, parce qu'il y a la COP climat, mais il y a aussi des, la COP de la biodiversité, eh bien, elle a lieu en Chine, dans une ville de Yunnan, qui est la province limitrophe avec le Vietnam, dans la ville de Kunming. Eh bien, ça, va avoir, ça a été reporté à cause de, de la crise sanitaire, c'était prévu pour 2020, ça sera en 2021. Et ça va, lieu, enfin, ça va avoir lieu en Chine. Et quand vous y réfléchissez, c'est fou. C'est fou de choisir la Chine, qui est no, un pays notoirement euh, pollueur, qui a d'énormes problèmes de sa biodiversité. Enfin, c'est une catastrophe euh, environnementale, ce pays. Mais effectivement, euh, c'est un, un pays qui, en même temps, est très engagé pour trouver des solutions. Puisqu'elle est dans un état beaucoup plus grave et d'urgence que, que nos pays, de fait, elle met les moyens pour trouver des solutions. 
Et donc, symboliquement, le fait qu'on ait choisi de tenir la COP15 de la biodiversité en Chine, je trouve ça très intéressant. Et si vous regardez les chiffres sur la, les investissements chinois, dans les, par exemple dans les, les énergies renouvelables, les panneaux solaires, euh, l'éolienne, etc., vous allez trouver des choses étonnantes. Hein. Il y a plus d'investissements de, par rapport au PIB, hein, je ne parle pas dans l'absolu, mais même par rapport au PIB, euh, que certains de nos pays. Donc, tout ça, ce sont des paradoxes. Alors, pardon. Là, je, là j'ai pris une couverture quelconque, mais il y en a plein de Time Magazine, qui est donc un, euh, souvent, ils font des couvertures assez euh, visionnaires, je trouve. Euh, et, et quand Xi Jinping, qui est l'actuel, euh, l'actuel président de, de la Chine, qui est aussi euh, patron du Parti communiste, enfin, il a tous les rôles, toutes les casquettes, et, et ils l'ont appelé « the leader of the unfree world ». Donc, c'est, c'est, en fait, ce n'est pas juste le leader de la Chine, mais ça serait le leader en fait, représentatif de, de, tout, de tous les pays qui ne sont pas des pays libres. Donc, on pourrait dire le chef de file des pays non démocratiques. Et on va voir un peu ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que c'est que d'être le chef de file Alors, je, 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 vous, je vous ai mis quelques extraits d'un, d'un discours qui est resté un peu célèbre. Donc, ce Xi Jinping a, été, a pris le pouvoir en 2012. Enfin, il a été élu, hein, il a été élu dans le parti, euh, puisque le parti a une forme de démocratie au sens qu'il y a des élections au sein du parti pour nommer les, les, les dirigeants. Et donc, ce Xi Jinping, euh, tous les ans, s'exprime. Enfin, voilà, et il y a euh, le congrès national du parti qui est un moment chi- important. Le congrès national du parti, il est, il est en général au mois d'octobre et il est euh, très médiatisé parce que c'est là que le parti dévoile un peu les grandes orientations. C'est un peu, c'est un peu comme les annonces du gouvernement qui dit voilà, « voilà le programme », comme une sorte de planification. Et donc, euh, en 2017, il a, il a dit des choses nouvelles par rapport à ce que disaient ses prédécesseurs. Il a dit que le socialisme, parce que le, le, le régime chinois s'appelle du socialisme, eux, ils l'appellent du socialisme, pas du, pas du communisme. Euh, socialisme scientifique est reparti de l'avant avec une vitalité débordante et a ouvert aux pays en développement une voie plus large pour leur modernisation, offert des choix totalement nouveaux aux nations et pays désireux d'accélérer leur développement en toute indépendance et a apporté à l'humanité la sagesse et la solution chinoise pour résoudre ces problèmes. Alors moi, je lis ça. Alors, on peut lire ça et rigoler. Bon, très bien. On peut lire ça et dire c'est du blabla. C'est, c'est du discours politique. On peut aussi essayer de lire entre les lignes. Qu'est-ce qu'il nous dit là Qu'est-ce qu'il nous dit ce, ce, ce monsieur quand il parle et s'adresse à son pays Il s'adresse aussi à tous les journalistes du monde qui l'écoutent attentivement et à tous les sinologues qui ensuite vont faire des analyses et écrire des bouquins euh, il nous dit qu'il veut positionner la Chine comme non seulement un grand pays, non seulement comme un pays une nation puissante, mais comme un modèle. Il se, là, dans ces lignes-là, il y a bien le modèle. Il ouvre la voie. Et c'est le modèle pour les pays en développement. Donc, il veut bien être le chef de file de quelque chose. Et il veut apporter une voie au développement, mais qui n'est pas la même que celle que proposent les autres jusque-là. Les autres, c'est qui C'est nous. C'est traditionnellement, le modèle du développement, c'est plutôt le monde dit occidental, à savoir l'Amérique du Nord et l'Europe. Et le Japon, si on veut. Mais euh, là, il est en train de positionner, il essaye de positionner son pays comme un porteur d'un modèle alternatif. Encore faut-il qu'il nous explique comment il est alternatif. Indépendant. Hein, indépendant, donc euh, on est, euh, on n'est pas, euh, on affirme une sorte de, de égalité hein, avec euh, ceux qui étaient autrefois nos modèles, et euh, ça, il, il vient l'enraciner dans la sagesse et, et la solution chinoise. Il vient aussi nous raconter une histoire sur quelque chose qui serait de l'ordre du culturel, hein, qu'il y aurait, il y aurait une leçon chinoise de sagesse. À proposer. Il parle au monde africain, il parle à l'Asie centrale, il parle aux pays d'Asie du Sud-Est, hein, il parle, il parle à, à, aux pays qui pourraient ne, pas, ne plus avoir envie de suivre le modèle occidental. C'est assez flagrant quand même quand vous regardez l'Afrique, si certains d'entre vous s'intéressent à ce qui se passe sur le continent africain. Il est clair qu'on euh, oppose maintenant l'aide chinoise à l'aide occidentale, 
parce que très souvent l'aide occidentale va être assortie de leçons de morale sur le respect des droits de l'homme et compagnie, alors que l'aide chinoise, elle n'est pas assortie de quoi que ce soit. C'est est, l'aide business. Quoi. Voilà. Et donc, en cela, effectivement, aujourd'hui, la Chine est un, est un acteur majeur, majeur du développement économique chinois. Donc, ça, c'est aussi des choses intéressantes à regarder. Alors, euh, rapidement, parce que je suis censée euh, vous laisser du temps de parole et je n'ai pas, euh, pas forcément… Alors, je regarde l'heure. Euh, il faudrait que je termine… Marc, tu me dis vers quelle heure il faudrait que je termine la première Tout va bien, Alessia. Tu, tu, si tu peux… Tu, tu peux en... Euh, un, un quart d'heure une, une bonne dizaine de minutes, un petit ah, quart d'heure. Une ouais. minute, un quart d'heure. Très bien. Moi, j'avais assez envie de vous dire que, effectivement, mon, mon observation, regardez trois choses. Déjà, il y a trois choses sur lesquelles je voudrais juste attirer votre attention. Après, vous pourrez développer tout seul euh, en, en faisant vos recherches. La première, c'est ce qui se passe dans l'université. Euh, là, moi, je me suis amusée à vous montrer des choses parce qu'on dit toujours que la Chine est un grand pays ancien hein, qui a une grande culture. Quand les dirigeants français et chinois se rencontrent, ils commencent toujours par dire nos deux pays ont une histoire ancienne. Très bien. Euh, mais c'est juste pour vous dire que la, la tradition des études est, une, est, est certes une tradition ancienne. Là, ce monsieur, effectivement, moi, dans mon livre, j'ai appelé ça les mandarins. Euh, là, vous avez un mandarin, c'est-à-dire que c'était le nom qu'on donnait aux fonctionnaires euh, de, de l'Empire. Euh, alors euh, l'Empire chinois a duré plusieurs euh, siècles donc selon les dynasties ils ne sont pas habillés de la même façon et, et euh, ils n'ont pas forcément les mêmes euh, épreuves au concours mais disons que euh, la bureaucratie chinoise de, de l'Empire est restée célèbre avec ce mot mandarin, mandarina euh, c'était des fonctionnaires recrutés sur concours et là vous avez euh, à gauche une représentation mais ça c'est plus tardif hein, est, on, on est déjà au 19 e mais c'est les épreuves du concours euh, qui sont euh, qui étaient basées traditionnellement sur euh, en fait du savoir euh, classique littéraire hein. ça n'a rien à voir avec les, les concours de l'ENA d'aujourd'hui euh, ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire qu'il y a une grande tradition, ça c'est une image de, du du, du Capital Library, la, la bibliothèque impériale, la librairie impériale de qui était le lieu de pré, un des lieux, ça s'appelait autrefois des académies impériales, l'équivalent, on va dire, des classes prépa. Hein, ça serait Louis le Grand, Henri IV, les grands lycées parisiens qui font les préparations, euh, où on, on préparait les, les concours pour, pour devenir. Euh, fonctionnaires et ça c'était ce sont les stèles que vous pouvez toujours visiter si certains ont été à, enfin, iront à Pékin un jour ont été à Pékin pourront toujours visiter ça ce sont des stèles on voit pas bien l'image n'est pas nette suffisamment pour voir qu'il y a gravé sur chacune des stèles les milliers et milliers de noms des candidats reçus au concours donc c'est c'est assez impressionnant c'est très grand hein, vous pouvez vous balader dans ces stèles c'est un peu un, un souvenir de tout ce poids de, 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 du concours d'entrée de, de, dans, la, dans la bureaucratie d'empire de la Chine. Donc après, je vous, je vous ai montré là, c'est plus les années, des images des années 60 à Pékin, parce que dans les années 60, on est en plein maoïsme et il se passe des malheurs en, en Chine, euh, puisque c'est vraiment une période mauvaise, on va dire triste pour les études, puisqu'en 66 démarre la révolution culturelle qui amène à la fermeture complète. Euh, et euh, non seulement à la fermeture des lieux d'instruction, mais euh, à, la, à la discrimination, euh, voire violence, voire extermination, on va dire, de tout, toutes les classes dites intellectuelles, mais intellectuelles au sens d'un euh, maître des écoles, euh, enfin, disons tout ce qui était lié au savoir, euh, vient mis, est mis de côté pendant ces années, pendant dix ans. Donc euh, la Chine démarre, avec, euh, démarre dans les années 80 avec un handicap assez lourd qui est que pendant dix ans, il y a eu un blanc. C'est comme si vous imaginez qu'en France, demain, pendant dix ans, on supprime toute, toute forme de, tra de transmission du savoir et on exile, par exemple, toute personne titulaire d'un niveau bac et plus, voilà. en disant qu'il que faut apprendre des, des paysans illettrés, parce qu'il n'y a que qui détiennent le vrai savoir. 
Donc, ça, ce sont des images rares que, qui nous restent des périodes dures de la révolution culturelle où, euh, où on dénonçait. Là, à gauche, vous avez un peu le, le, le point central névralgique de l'université Tsinghua, cette porte, et il y a quelqu'un qui essaye de la démolir. Hein. Évidemment, il n'a pas réussi, mais c'est symbolique, en fait. Et puis, euh, Devant, c'est l'image de l'université de Pékin avec les slogans euh, où on dénonçait en fait euh, des intellectuels, les profs, etc. Et ça, c'est la Chine d'aujourd'hui. Mais je veux quand même vous le montrer parce que ça n'a juste rien à voir. Aujourd'hui, les universités chinoises sont largement américanisé et on y reviendra si vous voulez pour voir qu'est-ce que c'est, c'est pas que la forme la diplomation avec le lancer des TOC et, et, et le, le Kennedy School qui, qui influence les systèmes d'enseignement et les méthodes d'enseignement mais ça va bien au-delà, il y a vraiment aussi une, 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 enfin, des, des, des contenus qui, alors ça c'est les universités dans lesquelles moi j'ai fait mes mon terrain, comme on dit, en sciences sociales, c'est-à-dire où j'ai fait les entretiens, où j'ai fait de l'observation, qui ont été en fait mes lieux privilégiés d'observation, qui sont trois grandes universités. Fudan se trouve à Shanghai, les deux autres se trouvent à Pékin, et ce sont des universités d'élite, on va dire, euh, qui sont fortement internationalisées, mondialisées, qui recrutent des, des, des profs qui sont chinois diplômés de l'étranger, des États-Unis notamment. Et là, je termine par les images, je termine mon diaporama là, avec, avec les images de des, alors ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, quelqu'un le devine, mais ce sont les lieux historiques de, du Parti communiste chinois. En bas, vous avez l'école centrale du parti qui est vraiment une institution encore plus puissante que l'ENA. C'est le lieu de... C'est le lieu de... de on va dire... De, endoctrinement de toute l'élite du Parti communiste. Le, le lieu où elles se retrouvent, il y a les universités d'été, enfin, et, et, et il y a à peu près 15 ans, on a construit à Shanghai sa jumelle, son pendant, pour y apprendre deux choses, en plus des slogans politiques du parti, pour y apprendre la communication, le, le média training, comment on parle aux journalistes, et euh, l'économie, l'économie, comment on fait du développement. Et, et vous, ce projet rouge est, est le fruit de, de la créativité d'un architecte français et vous voyez bien c'est rouge, c'est le parti communiste qui s'affiche enfin voilà, j'ai pas besoin de vous faire les sous-titres pour vous montrer donc ces images là, je vais les, les arrêter parce que c'était plus pour vous immerger un peu dans le dans l'ambiance, mais c'est juste pour dire, les universités chinoises aujourd'hui, donc elles partent avec un, avec un bon train de retard par rapport aux nôtres, parce que dans les années 80, personne ne connaît les universités chinoises dans le monde, et aujourd'hui, quand vous regardez les classements, elles sont très bien classées. Aujourd'hui, dans les années 80, le taux de... Euh, les Nations Unies et l'OCDE utilisent un critère pour voir si un pays est, est bien situé en enseignement supérieur ou pas, qui est le le pourcentage dans une classe d'âge de personnes qui accèdent à l'université. Et ce taux, il, est en, il peut aller de, de, de zéro à, dans des pays où il n'y a pas d'enseignement supérieur à 80% dans des pays comme la Corée et le Japon, où il y a beaucoup de gens qui vont dans l'enseignement supérieur. Voilà. Et nous, en Europe, on est plutôt autour de 50%. Et euh, la Chine est passée de 6%, 6% dans les années 80 à euh, 45% aujourd'hui. Donc, en, en très peu de temps, la Chine forme ses étudiants. Ça veut dire qu'elle elle, elle laisse plus de monde accéder à l'université. Donc, on parle de massification, de démocratisation, en quelque sorte, au sens où les Français l'entendent, pas démocratie, mais démocratisation, accès de, de, du plus grand nombre à. Et ensuite, la Chine, non seulement se contente de faire ça, mais elle ambitionne de placer ses universités dans le top, dans le top 50, dans le top 100 des universités du monde. Et donc, donc, je vous rappelle que le classement dit de Shanghai, qu'aujourd'hui, on, on cite comme ça euh, facilement, il n'existe que depuis 2003. Que ce classement, avant 2003, il n'existait pas. Hein, et que ça ne venait à l'idée de personne de classer les universités chinoises à côté de qui que ce soit. Et que ce classement, il commence par classer les autres, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de chercheurs à l'université Tiaotong de Shanghai, un groupe de chercheurs indépendants, disent-ils, disent disent qui se met en 2003 à classer les universités hors Chine, hors Chine, selon des critères. Et deux ans après, 
Une fois qu'ils ont établi les critères, comme par hasard, les universités chinoises font leur apparition dans le classement. Alors, qu'est-ce qui se joue là Il se joue une guerre des standards. Autrement dit, tant que les, les classements sont laissés à des standards américains et que donc ce sont les Américains qui disent qu'est-ce qu'est une bonne université, on n'a aucune chance d'être une bonne université parce que c'est basé sur le prestige, sur l'ancienneté, sur, mettons, euh, n'importe, des critères qui sont quand même aussi beaucoup sur le prestige. Si moi, je vous interroge et on fait un petit sondage avec Ouclap et je vous dis, citez-moi trois grandes universités du monde, probablement qu'il va y avoir euh, du, du MIT, du Harvard, du Oxford, du Cambridge. C'est-à-dire, ça ne vient pas à l'esprit de quiconque de me citer une université brésilienne dans, le, dans les top, si je vous en demande trois parce que le prestige, la notoriété vont être très vite associés avec des universités anglaises ou américaines, c'est comme ça alors que les, et les chinois ils ont dit on va changer les règles du jeu et on va baser l'excellence des universités sur des critères autres et ils ont mis des critères, on pourra y revenir dans les questions, qui sont quantitatifs c'est à dire de la production d'articles des trucs en masse hein, qui peuvent faire en finançant les universités. Et donc, moi, je fais court, hein, mais ils, ils, sont en train, ils sont en train, petit à petit, de former plus de gens, tisser des relations internationales, avoir des universités très mondialisées, faire revenir les profs chinois qui ont étudié à l'étranger pour qu'ils qu apportent du savoir-faire, du savoir-être, des bonnes, des bonnes méthodes d'enseignement, etc. Ils créent des standards auxquels le, leurs universités peuvent se conformer. Ils financent de façon très sélective, c'est-à-dire fini avec du financement de toutes les universités comme en France. On finance que celles qui ont un haut potentiel pour devenir des, des, des champions mondiaux et les autres, on les laisse financer par les collectivités territoriales si elles veulent bien. Et sinon, elles ferment. Donc, un système super élitiste, Parti communiste chinois, super élitiste. Et notre gouvernement est en train de les copier, par parenthèse, mais ça, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, un financement sur performance, sur objectif hein, et sélectif. Et euh, ils se mettent aussi à former, et ça c'est l'objet de mon bouquin, mais, mais ça va être, euh, ce n'est pas pour aujourd'hui forcément, euh, ils se mettent à former les cadres du Parti communiste dans ces universités mondialisées. Autrement dit, ils prennent le risque, ils prennent ce que pour nous est un risque, c'est-à-dire de former à des idées occidentales euh, leurs propres fonctionnaires qui font travailler dans le système communiste euh, autoritaire et ça ne provoque aucune demande de démocratie pour le moment. Hein Donc, c'est très intéressant, moi, ce que je vais vous inviter juste à réfléchir, euh, à, à, à penser, c'est qu'aujourd'hui, le pari de la Chine, c'est de faire une modernité sans démocratie. Et ça, c'est passionnant, juste à observer. Parce que nous, on est persuadés que modernité, ça va avec démocratie. Parce qu'on connaît historiquement ça et que les tentatives de modernité de pays euh, non démocratiques ont en général échoué. Et qu'aussi, on se raconte des choses aussi. Mais je ne veux pas vous dire que la démocratie n'est pas une bonne chose, je suis totalement pro-démocratie. Euh, en revanche, ça m'intéresse d'observer la Chine comme objet, hein, parce qu'ils sont en train de faire ce pari. Donc, ils sont en train de moderniser l'État, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'imagine que derrière Xi Jinping, il y a des millions de, de fonctionnaires euh, obtus, ignorants, et idéologiquement complètement victime d'une propagande et qui ne pense pas. Moi, dans le livre, je suis allée interviewer des, tous ces fonctionnaires, ces, ces gens du parti, j'ai trouvé des gens comme vous et moi, qui sont ouverts, qui raisonnent, qui, qui ne sont pas très idéologiques, ils sont juste là, ils sont nés en Chine, ils travaillent en Chine, ils travaillent pour le parti. Voilà. Mais donc, euh, y a, il peut y avoir de l'ouverture sans pour autant qu'il y ait une demande de démocratie, en tout cas pas pour le moment, parce que ça serait sans doute une catastrophe pour la Chine s'il y avait une révolution, etc. Et le dernier point que je vous invite juste à considérer, c'est l'utilisation très intelligente et très habile que la Chine fait de sa diaspora. Il y a euh, quelque chose de très unique dans sa relation. Alors, je ne veux pas… Je... Dans les sciences sociales, en général, on critique les études culturalistes qui vous disent « la Chine fait comme ça parce que c'est chinois hein. ». Donc, on… Je ne vais pas dire ça. Euh, en revanche, il y a quand même quelque chose de très spécifique à la Chine, qui est que dès lors que vous êtes d'ethnie chinoise, et, et sachant qu'il y a plein d'ethnies en Chine, mais que vous êtes en fait euh, ethniquement quand même euh, oriental, <rire> euh, chinois, on vous dit vous êtes chinois. Et vous êtes chinois à vie. Et peu importe votre passeport. Et c'est autour de l'utilisation de l'écriture. 
de la, de la nourriture. De, de... Il y a quelque chose qui fait que moi, si je suis, si j'ai par exemple, j'ai des amis européens qui sont nés en Chine parce que leurs parents vivaient en Chine, qui parlent chinois parfaitement parce qu'ils ont grandi en Chine, eh bien, ils ne sont jamais intégrés comme des Chinois parce qu'ils sont blancs et, et qu'ils ne sont pas considérés comme des Chinois. Alors que quelqu'un qui est né dans le Chinatown de San Francisco et qui euh, n'a jamais mis les pieds en Chine, il sera toujours considéré comme un Chinois. Or, la Chine entretient des relations très volontaristes avec tous les Chinois du monde. Et ces relations sont un outil très puissant pour la Chine pour faire deux choses, apprendre du monde et influencer la façon dont le monde voit la Chine. Ça, la Chine, dans soft power, c'est plus fort aujourd'hui que les États-Unis. C'est peut-être aussi fort que les États-Unis dans l'après-seconde guerre mondiale, mais à travers son réseau, et ce n'est pas forcément de la propagande de, de bas niveau, c'est un réseau d'influence qui se construit dans les années. À travers, donc, des, des, il y a vraiment des bureaux qui sont dédiés à, à, à la relation avec les Chinois d'outre-mer, etc. Et, et c'est quand on pense la puissance de la Chine, je pense qu'il faut penser aussi les Chinois qui sont à l'étranger, qui continuent à apporter des réseaux, de l'argent, des opportunités, de, de, des contacts précieux pour les développement de la Chine. Je m'arrête là pour l'instant, mais, euh, mais je suis prête à, à, à dériver sur telle ou telle question selon vos centres d'intérêt. Les questions sont déjà très nombreuses. Je vais porter celle de, de Timothy Lorkin, mm -hmm. qu'il a posée dès le, le début de la conférence et qui euh, euh, rejoint pour partie ce que tu viens de dire sur euh, le, le pari de la Chine, de la modernité sans la démocratie. Euh, et, et Timothy s'interroge sur ce paradoxe, en, encore une fois, d'une Chine qui est tantôt regardée comme un pays du tiers-monde et tantôt regardée comme un pays euh, complètement développé, voire encore plus développé que les autres. Eh bien, euh, bien sûr, la Chine, enfin, le gouvernement chinois, le Parti communiste, joue de ça beaucoup aussi. Hein. C'est parce que les deux sont vrais. Parce que la Chine est un pays très grand qui est euh, comme un continent. Et, et donc, euh, il, il y a euh, des grandes inégalités euh, selon le territoire où vous vous trouvez. Donc, euh, ce n'est pas que de mentir que la Chine est encore un pays en développement parce qu'il y a des coins de la Chine qui sont encore très pauvres. Et ce n'est pas, vrai, ce pas un mensonge non plus de dire que la Chine est aujourd'hui dans, dans les pays les plus avancés du monde parce qu'il y a des poches de, 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 de modernité, on va dire, de, de, en tout cas de, de développement, notamment sur le plan scientifique, extraordinaire. extraordinaire. Donc les deux sont vrais juste parce que c'est juste immense voilà. et qu'on ne peut pas imaginer, ce n'est pas Singapour. Singapour, c'est vite vu, euh, tout le pays va avec. Euh, en Chine, il faut toujours dire, mais de quoi on parle De quoi on parle Raja, tu peux sans doute prolonger cette, cette question avec la, la première de celles que tu as écrites dans le chat. Euh, Est-ce que vous voulez dire que je développe par oral, vous voulez dire Oui, oui, enfin, je, si, si tu ah, veux oui. bien poser. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, alors, attendez, parce que je ne me souviens plus. Alors, la première des deux. Alors, attendez, je repars sur le chat. Tu, tu parlais de superpuissance et de Taïwan. Alors, je suis en train de lire en même temps les petites les, les questions et les commentaires. En fait, oui, il y a des commentaires qui n'appellent pas forcément. Il y a plein de commentaires. <rire> La Chine est-elle encore un bruit <rire> Ah oui, euh, mais ce n'est pas moi qui a parlé de Taïwan. J'ai parlé plutôt euh, du, de ce paradoxe-là qu'on remarque entre... Euh, C'est la Chine, en fait, qui est très capitaliste dans mm -hmm. son système sur le plan économique. C'est mm -hmm. vraiment très capitaliste, voilà. Mais c'est très paradoxal parce que, justement, sur le plan politique, c'est Xi Jinping et tout le gouvernement chinois euh, qui se revendiquent du communisme et du socialisme. Et ça, en fait, je trouve ça très, très intriguant, la force de frappe euh, euh, dans le paradigme chinois de relier deux systèmes qui sont, euh, on pourrait croire, très, très euh, opposés, en fait. Et je trouve ça fascinant, à la fois dans le discours politique, dans la vie de tous les jours euh, en Chine, où ça se sent aussi, donc, j'aimerais bien avoir euh, vos, vos grilles d'analyse euh, sur ça. Euh, 
Je ne sais pas si c'était ça la question euh, dont vous parliez, Marc, ou si je me suis trompée, mais en tout cas, c'était ça que je voulais préciser. Ça n'a pas d'importance, on peut prendre cette question parce qu'elle est, elle est, elle est très centrale, vous avez parfaitement raison. Et moi, euh, souvent, quand j'habitais en Chine, je disais, euh, euh, en fait, que je voyais en Chine euh, la, la mauvaise face du capitalisme, en quelque sorte. Euh, il est vrai que beaucoup de littérature euh, travaille là-dessus parce qu'on euh, on ne sait pas ce qui reste de ce communisme. Il n'y a pas de communisme en Chine. En fait, c'est un parti qui… Il y a une continuité de noms euh, euh, parce que pour la stabilité, il ne faut surtout pas renier euh, la pensée de Mao, la pensée de Deng Xiaoping, la pensée des prédécesseurs. Ça, ça serait une erreur très grave. Donc, il n'y a jamais, le gouvernement chinois ne critique jamais les, les décisions de, des prédécesseurs. Donc, il y a une, une continuité euh, fictive euh, de, qui fait comme si ce parti communiste était toujours, euh, il est toujours le même. Il n'y a pas eu de, de changement de régime. En revanche, son, son discours et l'idéologie a beaucoup évolué. Et de fait, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est un parti qui se revendique encore d'idées de, de, communistes, euh, mais qui n'a rien de communiste, si ce n'est qu'il est autoritaire, et encore faut-il… Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un parti unique de facto, il y, a, il y a neuf partis en Chine, mais les, les, les autres partis ne peuvent pas prendre, le système est fait pour qu'ils ne puissent jamais prendre le pouvoir. Donc c'est en fait un plural, une pluralité de partis de façade, et il y a un seul parti au pouvoir, qui est toujours le même. Donc, bon, en cela, c'est un régime à parti unique. Bon. Euh, et euh, aujourd'hui, il, il prône un modèle de développement qui est complètement basé sur la consommation euh, et basé, donc ça pourrait être du capitalisme, sauf que c'est un capitalisme largement d'État, mais il en existe d'autres. Hein. Il voilà, y, y a plusieurs modèles de capitalisme, euh, mais simplement, il ne l'appelle pas comme ça. Le discours politique, toute l'habilité, et ça, il y a beaucoup de, de, de littérature, qui, enfin, beaucoup d'études de sinologues qui travaillent sur le discours, hein, parce que c'est fascinant, en fait, ce que nous, on appelle les slogans euh, du parti. En fait, chaque dirigeant va euh, travailler autour d'un concept. Par exemple, il y a eu le, le moment où on parlait de la société harmonieuse. La société harmonieuse, ça voulait dire, ne vous inquiétez pas, on va, on va s'occuper de laisser pour compte. On va, pas, on va se développer, mais on va maîtriser... Le, le, le niveau d'inégalité sociale. Et donc, société harmonieuse, ça veut dire ça. Bon. Après, il y a le développement scientifique. Enfin, il y a comme ça des formules qui essayent de faire le, le, le grand écart en, entre toutes ces idées. Mais ce qui est juste caractéristique du gouvernement chinois, et enfin des gouvernements chinois qui se succèdent, c'est que ils ne cherchent jamais à faire système. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'ils peuvent emprunter des politiques de, 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 de pays différents, d'époques différentes, de régimes différents, euh, si ça a du sens à ce moment-là. Ils ne cherchent pas à qu'il y ait, une, quand je dis système, une cohérence du système dans l'ensemble. Euh, ils s'en fichent. Ils vont, ils vont trouver l'habillage dans le discours après. Mais en fait, ce qui compte, c'est que ça marche. On en parle souvent, souvent du pragmatisme, hein, de... de de l'approche pragmatique, c'est-à-dire à tel problème, à tel moment donné, euh, compte tenu de la situation, de la conjoncture euh, actuelle, qu'est-ce qu'on qu qu va faire voilà. Et ils sont très attentifs. En fait, le, leur dogme, s'il y a un dogme aujourd'hui du Parti communiste chinois, il y en a un seul, c'est la stabilité politique. La grande frayeur du Parti communiste, c'est que ça se termine comme l'Union soviétique et que donc ça s'effondre. Donc, tout est fait. C'est pour ça qu'ils savent tout du monde parce qu'ils sont tout le temps avec les antennes déployées hein, pour comprendre ce qui est possible de faire. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle, que le régime, parfois, il a la censure plus dure, parfois, ça se relâche, parce que ça dépend aussi du contexte national et mondial. Est-ce que c'est prudent ou est-ce que ce n'est pas le prudent voilà. Et c'est tout le temps ça, et selon les opportunités, ils avancent dans une direction ou dans une autre. C'est complètement… Enfin, ce n'est pas qu'ils naviguent à vue, ils naviguent pas à vue, ils veulent faire de ce pays un grand pays, ils veulent développer économiquement, ils veulent développer scientifiquement, ils ont compris que la clé du développement économique, c'est l'invention, c'est l'innovation, c'est la science, ils y mettent le paquet, ils financent les universités, ils financent la recherche, ils font l'inverse de nos pays européens, par parenthèse, et… Euh, 
Et en même temps, il navigue à vue dans le sens où il n'a pas de position dogmatique. C'est vraiment, euh, on, est, on maintient la stabilité, la paix sociale, on ne veut pas la révolution, point, point. Et c'est comme ça qu'on doit expliquer la censure. La censure, elle s'explique parce qu'ils ont peur de, 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 des mouvements d'opinion qui, euh, qui peuvent un peu les embêter et les ralentir dans cette course mondiale. Alors, la Chine présente. Oh, oh, on, va, on va prendre une question euh, qui, qui a été posée très en amont. Euh, euh, Hugo, si tu veux bien. Oui, est-ce que tout le monde m'entend là Ça va Très bien. Ok. Euh, merci beaucoup pour, pour, pour votre intervention et puis pour tout, tout ce panel. En fait, vous avez touché à beaucoup de sujets euh, passionnants. Euh, moi, j'ai je, je, je euh, enfin, travaillé sur la question chinoise euh, à Sciences Po, notamment euh, avec Jean-Louis Roca, parce que mm -hmm. Doménac ne donnait plus de, de cours, oui. malheureusement. <rire> euh, et aujourd'hui, je suis au service civique au CFRES, donc à Prague. Mm -hmm. euh, et ma question, c'est sur euh, en fait, euh, l'influence chinoise en, en Europe centrale, dans les milieux universitaires. Euh, en fait, il va y avoir un, un campus de la Foudane qui va être ouvert à, en Hongrie euh, oui. d'ici deux ans. Et j'aimerais bien avoir votre sentiment par rapport à ça. J'ai un peu de mal à, à aborder ce, ce sujet-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans une, une dynamique euh, d'apprendre des barbares, d'apprendre de l'Ouest, euh, où c'est vraiment une dynamique plus d'implantation euh, dans une perspective de la BRI, euh, de, de placer ses pions en, en Europe euh, moi, je lis beaucoup de choses sur euh, la menace chinoise en Europe centrale, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Euh, et j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Merci beaucoup, parce que c'est très intéressant. Alors, en fait, Hugo se réfère à quelque chose qui s'est passé ces dernières années et dont on, la presse française parle malheureusement trop peu, qui est euh, l'aventure de Georges Soros en Hongrie. Euh, donc... Euh, Soros, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est un peu une personnalité euh, maintenant d'un certain âge, mais euh, c'est un Américain euh, qui a euh, consacré euh, beaucoup de moyens, il, il a pas mal de moyens, il a créé une fondation, la Open Society Foundation, pour essayer, son, son idée est simple, c'est de lutter contre euh, les, les régimes non démocratiques à travers notamment les études. Donc, il donne des bourses, en gros, des bourses d'excellence, comme l'Institut de l'engagement, non pas pour l'engagement dans l'absolu, mais pour essayer de contribuer à, aux démocraties fragiles, on va dire, euh, pour que ces personnes puissent contribuer. Enfin, voilà. Et donc, une des choses, enfin, c'est un peu un raccourci, parce que la Open Society Foundation fait mille autres choses, mais c'est vraiment, vraiment quand même dans... On est dans le post-guerre froide, enfin, voilà, l'idée quand même qu'il faut se battre pour la démocratie. Et donc, parmi les choses qu'a fait ce monsieur, c'est qu'il a créé une belle université en Hongrie euh, et que le régime hongrois, ça ne vous a pas échappé, c'est ceux qui s'intéressent un peu à la géopolitique, depuis quelques années, il n'est pas super démocratique. Et donc, euh, on a trouvé une astuce juridique pour dire que ce, cet établissement euh, était illégal et, et qu'il devait fermer. Donc, euh, cette université, je ne sais plus comment elle s'appelait, université européenne centrale, je ne sais plus, euh, elle a, elle a été obligée de quitter, euh, de fermer et de se rapatrier à, à, à Vienne. Et ce qui est une catastrophe, évidemment, puisque c'est à nos portes, c'est au cœur de l'Europe, hein, je vous passe les commentaires personnels, mais ce qui est intéressant, c'est que <rire> dès que ça s'en va, la Chine arrive. Et, et c'est exactement ce que je vous disais de l'Afrique, la, de c'est-à-dire que euh, on est dans du soft power, on est dans du réseau d'influence, et le message qui nous fait passer, c'est euh, nous, on ne on on va pas vous embêter, le régime hongrois, si vous n'êtes pas très démocratique, on ne va pas vous embêter. On vient et aujourd'hui, on est un acteur crédible, comme les Américains, euh, sur euh, l'enseignement supérieur à la recherche. Donc là, ils font, ils, enfin, c'est très audacieux, hein, c'est très audacieux de venir prendre la place de Soros, parce que c'est la Chine qui se met à la place des États-Unis. Euh, et, et donc, euh, moi, je trouve que ça, ça, il faut le lire comme ça. Moi, je pense que, enfin, moi, je pense qu'il faut le lire en termes d'influence géopolitique, sachant qu'aujourd'hui, euh, la Chine, euh, vous avez peut-être entendu parler de, de la nouvelle route de la soie, c'est-à-dire que dans le plan de développement économique de la Chine, il y a cette idée d'avoir un grand couloir hein, qui permet, euh, en fait, de, en traversant l'Asie centrale, de, de communiquer euh, avec l'Europe. Et donc, euh, cette, euh, la place géostratégique de l'Europe centrale avec l'Asie centrale, c'est très important pour la Chine de sécuriser ce passage parce qu'il faut qu'il faut qu y ait des amis. En fait, la Chine veut avoir des amis. 
La Chine veut avoir des amis, elle cherche à avoir des amis. La Chine a mis en place un système de bourse d'excellence comparable à celui des États-Unis, Fulbright et compagnie, en Afrique. Aujourd'hui, vous allez sur les campus chinois, les étudiants étrangers, bon, il, y a, il y a quelques Coréens et Japonais qui apprennent le chinois, mais sinon, il y a les Africains, et il y a les Ouzbeks, et il y a les, les Azeris, etc. Enfin, euh, et avec les bourses du gouvernement chinois. Donc ça, nous, on ne le voit pas parce qu'on est encore, c'est la question de tout à l'heure. On imagine que les pauvres chinois, il faut leur donner des bourses pour venir chez nous. Mais eux, ils donnent des bourses à d'autres pour se faire des amis, pour construire un réseau d'influence. Alicia, est-ce que tu veux bien poser ta question Oui. Alors, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention qui est vraiment plus que passionnante. Euh, je pense que je vais la reformuler un peu ma question, mais euh, avec la pandémie, il n'y a pas eu une isolation encore plus forte de la Chine, avec surtout les pays ben, limitrophes, où les tensions, ben, j'ai l'impression que c'est encore de plus en plus fort. Enfin, il y a toujours eu des tensions avec la Corée, euh, le Japon, tout ça, et euh, les pays comme, enfin, pays, les territoires comme Taïwan et Hong Kong, mais aussi avec l'Occident qui commence à vouloir se montrer autoritaire en punissant la Chine par rapport aux Ouïghours et aussi qui se sont rendus compte qu'il fallait être plus indépendant économiquement euh, bah à cause de tout ce que ça a créé, la pandémie, les produits qui n'arrivaient plus en Europe, tout ça, tout ça. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Alors, euh... La pandémie, je pense qu'elle joue en faveur de la Chine, puisque ça a été l'occasion pour la Chine d'aider les autres pays et de montrer qu'elle avait une recherche très avancée. Et de... Vous vous rappelez, à un moment, les Chinois ils nous envoyaient des masques, parce que nous, on n'en avait pas. Euh, et donc, euh, donc, finalement, bien sûr qu'il y a eu tout un discours un peu critique sur la façon dont les débuts de l'épidémie ont été gérés, mais après, je pense que la, la, la crise sanitaire d'une certaine façon, est en train de plutôt de jouer en faveur de la Chine. Deuxième chose, je pense que sur les voisins, il faut se méfier. En fait, quand vous, quand vous essayez de comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faut regarder au-delà du discours politique, regarder par exemple les investissements économiques. Eh bien, vous allez voir que la Chine, en fait, est très, très connectée avec sa région, qu'il y a beaucoup d'investissements euh, taïwanais, hongkongais, euh, japonais, coréens en Chine et vice-versa donc en fait ce sont des pays amis <rire> dans la réalité mais parfois le discours politique euh, pour des raisons politiques nationales ou internationales va, va être un peu euh, un peu disons euh, à, à contre-temps euh, par rapport à la réalité des relations économiques Taïwan c'est une affaire compliquée euh, c'est pas voilà Taïwan, je dirais que la relation avec Taïwan, elle est complètement dépendante de ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que si, si à un moment donné, on sent que les États-Unis abandonnent <rire> et que finalement, ils se, dé, ils se désinvestissent tellement des affaires mondiales qu'ils laissent faire, la Chine va occuper Taïwan immédiatement. Bon, pour l'instant, c'est ça la, la, la seule difficulté. Bon. Euh, y a, y a un, et donc, sous Trump, il y avait des inquiétudes. Il faut voir comment ça se passe maintenant. Euh, Hong Kong, vous avez bien vu, euh, la Chine occupe Hong Kong. Enfin, occupe. Vous, depuis 1997, Hong Kong fait partie de la Chine, mais il y avait quand même un accord euh, qui faisait que la Chine devait respecter euh, des tas de choses, et notamment un exercice de démocratie en Chine, en, à Hong Kong. Depuis euh, deux ans, la, la Chine s'est assise dessus, ses engagements, et personne n'a bougé. Hein? La, Hong Kong est en train de devenir exactement comme la Chine continentale, exactement. Et personne en Occident ne bouge. Donc, vous voyez quand même à quel point la Chine est aujourd'hui quand même un grand pays qui fait peur à tout le monde parce que sa puissance économique et bientôt parce que sa puissance scientifique. Voilà. Après, sur les relations avec le reste du monde, c'est pareil. Il y a, on dépend trop de la Chine et même les États-Unis dépendent trop de la Chine. Donc, il y a toujours ce discours de dire vous êtes des méchants, on va vous mettre des sanctions, vous avez des espions. Enfin voilà. Mais ça, je dirais que c'est pour le grand public. Mais dans la réalité, on a des économies tellement interdépendantes qu'on a plutôt tous intérêt à être amis de la Chine. Voilà. Et, et encore une fois, on n'a pas. Enfin, moi, je ne suis pas de ceux qui craignent la menace chinoise du tout. Hein. 
Enfin, si la Chine est un grand pays qui finance, euh, bah, très bien, faisons des affaires avec la Chine. Je ne peux que vous encourager à apprendre le chinois, à voyager en Chine, parce que dans, dans votre vie professionnelle, vous aurez sûrement des occasions de travailler avec la Chine. Et moi, j'ai passé cinq ans de bonheur. J'ai beaucoup aimé avoir des amis chinois et apprendre le chinois et, 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 et travailler avec eux. Enfin, voilà. je, je, je pense que ce n'est pas forcément binaire qu'il faut avoir peur parce qu'ils se développent. Il faut juste euh, se développer avec eux, profiter de leur développement. Je profite de ce que tu viens juste de, de, de dire à propos de tes amis chinois pour passer la parole à Alain, depuis Grenoble. Oui, j'y arrive. Oui, bon, bonsoir, merci beaucoup, c'est passionnant. Euh, moi, je pensais au Lotus Bleu et à, à, à Tampa qui avait rencontré Chang et qui avait tissé une, une, une amitié merveilleuse. Je me disais, vous qui avez été dans plein de pays et donc qui avez fait cette expérience chinoise, est-ce que vous avez un moment été, en, vous avez eu l'impression de pouvoir entrer dans, dans la vie des Chinois, d'avoir de, des contacts, d'avoir une, une forme d'intimité où vous vous sentiez chinoise, où vous compreniez comment les Chinois nous voyaient Parce qu'on a une espèce, de, on dit la Chine, on dit les Chinois, mais bon, c'est d'une complexité inouïe. Et je me demande, moi j'avais fait un voyage au Japon, j'avais eu beaucoup de mal à, à devenir japonais, mais il y a des moments où j'avais l'impression d'être japonais. Est-ce que vous, vous avez eu ce sentiment Est-ce que vous avez eu aussi cette expérience euh, très, très personnelle, très intime sur, sur le fait d'être chinois, de vivre en Chine par rapport au reste du monde Merci pour cette question plus personnelle que j'aime beaucoup. Euh... Je, je, on ne se sent pas chinois, en revanche, donc, la première réponse ce que je vous fais, c'est qu'il faut apprendre la langue. Si on ne passe pas par la langue, euh, on ne peut pas. Parce qu'en en fait, la langue, dans, je ne sais pas qui ici parmi vous, il y en a qui ont appris le chinois. Est-ce qu'il y en a un Non oui, voilà, super, au moins deux, trois, génial. Et donc, ils vont me comprendre cela. Euh, donc, la structure même, la syntaxe, la façon dont on place le verbe, la, le fait qu'il n'y ait pas de temps, tout ça, ça vous dit déjà énormément de choses sur comment ils pensent. Euh, moi, par exemple, la première, au début, la, les premiers mois, j'étais très énervée parce que quand on demandait au chauffeur de taxi, parce qu'on se déplace en taxi, euh, si c'était prêt, et il répondait toujours euh, « chapoudou ». Et « chapoudou », ça veut dire « à peu près ». Ça veut dire « plus ou moins », littéralement. Et, et ça m'énervait, je disais, mais ils se moquent de moi, ils ne peuvent pas être précis. Et en fait, ils vous disent ça à peu près, parce que s'ils vous disent c'est dans deux minutes et qu'il y a du trafic, ils perdent la face, parce que sinon, ce n'est pas un bon chauffeur, il n'a pas fait le bon calcul. Et, et aussi parce que tout est relatif. Et ça dépend de ce que vous voulez savoir. Est-ce qu'on est prêt en temps Est-ce qu'on est prêt en kilomètres et, et par rapport à quoi Par rapport au point de départ, à, au point actuel, etc. Et ça, c'est très chinois. <rire> c'est-à-dire de poser ce, ce espèce de relativisme. Euh, c'est-à-dire que nous, on va être rationnel, on va dire, ben voilà, combien de quelle distance, de tel point à tel point, etc. Et la vie n'est pas faite comme ça, parce qu'il peut, il peut se passer mille choses dans ce trajet. Et, et en fait, je trouve qu'eux, ils anticipent ces mille choses sur le trajet et donc, il y a une espèce, enfin, ça, fait un, ça fait un peu caricatural comme exemple, mais, mais je, je, ce que je veux dire, c'est qu'à travers la langue, je me suis mise à revoir les, 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 le monde très différemment. Euh, je ne peux pas dire que je suis chinoise parce que je n'ai pas, voilà, pas vécu suffisamment, mais suffisamment quand même. Et je dois dire que j'ai eu des enfants en bas âge là-bas. Et j'ai eu la chance donc d'avoir une, une dame qui m'aidait à la maison, donc ce que les Chinois appellent euh, euh, la tante, Aïe. Euh, et au fond, c'est peut-être ma meilleure amie dans le sens où c'était la personne avec qui je partageais le quotidien. Et le quotidien, c'était la nourriture, les courses, la façon de faire la cuisine. Et ça aussi, c'est quelque chose de très intime parce que c'est autour de la cuisine chinoise. Il y a toute la médecine traditionnelle chinoise. Il y a aussi euh, toute l'hygiène de vie et de la relation au corps et à l'esprit. Enfin, c'est tout un univers de, de, de pensée, euh, presque une philosophie de vie, et que à laquelle j'étais initiée par euh, la dame qui s'occupait de mes petits. Euh, parce que c'est voilà, avec elle que je faisais le marché. C'est elle qui m'a appris des tas de choses. Donc, et c'était une femme plus âgée. Et, et, et donc, oui, on arrive à rentrer dans l'intimité de, des Chinois. Ils sont pas, on dit souvent qu'au Japon, c'est plus difficile... Euh, j'ai trouvé toujours une grande envie de partager et une grande curiosité d'apprendre. Euh, mais effectivement, il faut passer du temps et il faut apprendre la langue. Euh, si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas. Ouais. Anas a, a posté plein de choses dans le chat et, et dont plusieurs questions. Donc, je ne sais pas laquelle tu vas poser. 
Et c'est à toi. Et avec le micro ouvert, ça marche mieux, en bas à gauche. Excusez-moi. Bon, euh, bonjour, bonjour, euh, bonjour, bonjour, et merci beaucoup pour cette intervention. Euh, franchement, je trouve ça super. Alors moi, j'avais juste une question, je, juste, je l'ai posée en amont, euh, comme vous le dites. Alors en fait, moi, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, on vante la Chine d'être une super, enfin, d'être une super puissance à l'avenir. C'est-à-dire que, euh, comme l'a dit quelqu'un euh, sur le chat à l'instant, euh, oui, voilà, la Chine est en train de se développer militairement, etc. Pourtant, euh, pourtant, il me semble qu'il y avait une semaine, deux semaines, il y avait une escalade militaire entre Taïwan et la Chine. Et au moment où, justement, la Chine, qui, on ne va pas se mentir, euh, se présente quand même avec une certaine grande gueule, euh, finalement, quand, quand, quand c'est l'heure d'agir, quand c'est l'heure d'agir, finalement, ils n'y ont, ils, ils ont pas agi. D'ailleurs, cet événement, ça me rappelle aussi quand euh, Donald Trump avait menacé euh, la Corée du Nord de, bomba, de, de, faire, euh, de, de les bombarder euh, par la purification de l'atome, donc la bombe atomique. Et bizarrement, la Chine s'est également fait discret, alors que pourtant, il s'est juré d'entretenir de, 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 de bonnes relations. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, on, on vante la Chine d'être, euh, on présente la Chine comme un, comme un monstre, comme quelque chose qui pourrait nous faire peur. Mais euh, est-ce que finalement, ce n'est pas une volonté de, là de, voilà, de, de surjouer euh, Vous avez raison d'observer de, de, euh, les, les gesticulations de nos, de nos leaders politiques. Euh, en revanche, euh, en fait, ils sont prudents. Ce n'est pas une grande gueule. Je, je pense que les enjeux sont tels qu'il y, y, y a beaucoup de prudence. On, on va pas, enfin, une occupation euh, militaire de Taïwan serait quand même un acte très fort aujourd'hui qui déstabiliserait tout le monde entier. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire à la légère. En revanche, et je ne suis pas une spécialiste de relations internationales, mais euh, quand, quand il y a des choses comme ça entre des pays, ça peut mm -hmm. aussi être des signaux qui s'envoient. En fait, on peut, on peut se dire des choses. Vous voyez, le but n'est pas forcément de passer à l'acte, comme vous dites. Mais à travers ces petites choses, on peut soit faire passer un message, soit tester des limites. Vous voyez, jusqu'où je peux aller, etc. Donc, ce sont des jeux un peu subtils qu'il faut observer dans la durée. Et, et, et forcément, vous limiter à regarder cet acte-là. Parce que c'est vrai que ça serait un peu, voilà, j'ai poussé une gueulante et puis après, je ne fais rien. Et, et voilà. Non. Euh, et et je, trouve, je trouve que si on regarde le comportement euh, sur le plan géopolitique des relations internationales de la Chine sur les 40 dernières années, moi, je trouve qu'ils sont très habiles. Ils s'y prennent plutôt pas mal. Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Ils, ils profitent des opportunités. Je, je, là encore, et je ne vais pas les défendre du tout, ce qu'ils font en, en, en Xinjiang est inadmissible, ce qu'ils ont fait au Tibet, pareil. Enfin, voilà. mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une diplomatie très haut de gamme en Chine et des, 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 des responsables politiques bien formés et qui ne font pas n'importe quoi. Et en plus, les décisions sont prises par l'appareil du parti, donc c'est très concerté. Il n'y a pas un ministre comme ça, comme chez nous, qui dit un truc et le lendemain, l'autre ministre dit l'inverse, ils ne se sont pas mis d'accord. Ces choses-là n'arrivent jamais en Chine. Euh, <coughs> L'organisation, la gouvernance telle qu'elle est organisée, avec tout ce système de parti très, 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 très organisé, fait que les décisions sont bien, bien, bien réfléchies bien approuvé par tout le monde et il y a une cohérence d'ensemble. Donc, donc euh, observons attentivement ce qui se passe à Taïwan dans les dix prochaines années. Mais, euh, mais vous le savez parce que vous avez tous fait un peu d'histoire quand même dans vos, dans, dans vos parcours euh, et, et ce n'est pas oublié, mais parfois euh, bah, la guerre euh, est déclenchée par un micro-acte, un, un attentat, quelque chose, et puis il y a une guerre mondiale qui éclate. Mais c'est parce que c'est une succession de choses. Et puis après, ouais. il y a un épiphénomène qui fait que ça démarre à ce moment-là. Mais, euh, mais en fait, il faut regarder sur le temps long. Euh, tout ce qui couve, hein, tout ce qu'on tout ce qu se dit, tout ce qu on, comment on déplace les pions, c'est passionnant. Hein, mais bon, voilà. Donc, euh, faisons attention quand même. Euh, il est clair que la Chine, aujourd'hui, tente de se positionner comme un, comme un grand pays leader mondial, non hégémonique, pacifique. Hein, c'est ce qu'ils essayent de vendre comme idée. <rire> Mais méfions-nous quand même, voilà. parce, que, parce que Taïwan, pour eux, c'est chez eux. Hein. Taïwan, pour les Chinois, ils ne l'ont jamais reconnu. Hein. 
pour eux, c'est voilà, le grand frère, là, il est à côté, euh, il y a une petite erreur euh, de leur côté, ils n'ont pas compris, mais c'est quand même la Chine. Donc, euh, la destinée de Taïwan, elle est en Chine, d'après les Chinois, de Chine populaire. Et avec Léa, on va passer de Taïwan à la Corée. Euh, alors, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon ou pas Oui, très bien. Ok, super. Alors euh, déjà, merci beaucoup pour euh, votre intervention. C'était absolument passionnant et ça me rappelle un peu les cours d'intelligence culturelle que j'avais eu à l'EM Normandie. C'est très complémentaire. Donc très euh, vraiment, merci à vous. Alors euh, moi, j'ai alors en ce moment, je suis en train de me passionner pour euh, l'histoire de la Corée, la Corée, les dramas coréens, la, 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 la pop coréenne, tout voilà. Et euh, du coup, je me suis aperçue qu'il euh, y avait un gros débat en conflit entre les, les Chinois de Chine populaire et euh, la Corée du Sud sur euh, l'origine euh, du patrimoine culturel coréen et notamment la tradition culinaire, des vêtements, etc. Et du coup, je voulais savoir, euh, vous savez d'où ça vient, puisque ça sort de nulle part, genre depuis le début de la pandémie, c'est en train de se tirer euh, des balles en pied entre les deux sur les réseaux sociaux, c'est assez hallucinant. Donc ça c'est la première question, pardon, oui. et la deuxième, euh, c'est par rapport au racisme qui est apparu à cause de la pandémie et du coup de Wuhan, euh, et en fait ça touche euh, ben, finalement pas forcément les Chinois, mais en fait euh, la communauté asiatique, et du coup est-ce que vraiment ils ont un intérêt là-dessus, euh, les Chinois, parce que ça va finir par leur retomber dessus à un, à un moment ou un autre en fait Ils ont intérêt à quoi bah, à, ce que ça se, à, enfin, à ce que ça se tasse un petit peu, parce que s'il si commence à y avoir autant d'actes de racisme envers la communauté euh, asiatique et qu'ils ne font pas la différence entre chinois ou pas chinois et qu'ils prennent tout le monde pour des chinois, il va y avoir un moment où ça va prendre enfin, des proportions énormes. Oui. Alors, je vais, euh, donc je, je vais répondre euh, rapidement sur ce point qui est important parce que parce que je le relie aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment à Atlanta. Vous avez vu, euh, il y a eu aussi une attaque euh, terroriste contre des, des, des Asiatiques, juste parce qu'elles étaient Asiatiques. Euh, sur la question de la, la querelle récente sur l'origine de la nourriture coréenne, ça je ne sais pas, là je n'ai pas suivi euh, ça, euh, mais euh, sur le, le racisme anti-asiatique. Alors... Euh, on a effectivement observé des actes de, de, de racisme, euh, euh, parfois violents, euh, partout dans la, la pandémie, euh, en Europe, euh, en France aussi. Hein, les communautés asiatiques se sont mobilisées pas mal. Il y a eu, moi, j'ai vu des documentaires, enfin, voilà, et, et aux États-Unis. En général, en fait, ce qui se passe, c'est que… Moi, enfin, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais j'ai une analyse simple qui vaut ce qu'elle vaut, qui est que le racisme, il est latent, il est là. Ce n'est pas, pas, la, pas la, la crise, ce n'est pas parce que c'est Wuhan que tout d'un coup on devient raciste. Simplement, il s'exprime en général vis-à-vis -vis de minorités dérangeantes ou visibles. Et traditionnellement, les, les minorités asiatiques, elles sont pacifiques, dociles, elles vivent cachées, quoi, elles font de mal à personne, et donc, et donc elles n'étaient pas victimes spécialement d'un racisme. Quand vous interrogez quand même des Cambodgiens, des Vietnamiens qui sont à Paris, etc., enfin, en France, ils, ils vous disent quand même qu'ils ressentent des épisodes de racisme. Enfin, je, je, je pense qu'ils sont... C'est juste que c'est un groupe qui est traditionnellement perçu comme moins dangereux hein, par rapport à d'autres minorités visibles. Et donc, on en parle moins. Mais là, la pandémie a fait qu'on en a parlé plus et que, euh, voilà, c'était un peu... Il y a eu des amalgames de fait. Mais pour moi, c'est juste l'expression de racisme qu'il faut combattre et qui est latent et qui, qui s'exprime vis-à-vis de toutes les différences. Avec la spécificité aux États-Unis, et peut-être en Europe aussi, mais surtout aux États-Unis, c'est que les minorités asiatiques, qu'elles soient d'origine américaine, donc ce qu'on appelle les « Asian Americans » aux États-Unis, c'est-à-dire des Américains qui sont juste ethniquement asiatiques parce que quatre générations, ou les nouveaux venus, parce que tous les étudiants étrangers qui viennent aux États-Unis sont essentiellement asiatiques, eh bien, cela a mis euh, bout à bout, ça fait la part de l'Amérique la plus éduquée de l'Amérique. C'est-à-dire que quand vous regardez les taux de diplôme des, des gens ethniquement asiatiques, vous avez l'élite. Bon. Donc, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient un target, enfin une cible de, de, de racisme vis -vis de la part des majorités blanches aujourd'hui euh, remises en cause 
et, et plutôt déclinante, celles qui ont élu Trump. Vous voyez, ça peut s'exprimer aussi la haine vis-à-vis -vis de l'asiatique parce qu'aujourd'hui, parce qu'on prend conscience que finalement, ils sont plutôt euh, pas forcément intégrés au sens où on l'entend parce qu'ils restent beaucoup en communauté, mais en tout cas, euh, ils ne sont pas laissés pour compte. Ils, ils ont plutôt des bonnes, euh, enfin, une bonne intégration euh, sur le marché de l'emploi et des, des niveaux d'études. Donc, donc, effectivement, on peut assister. Plus la Chine va monter en puissance, plus, plus toute l'Asie va être perçue comme un, comme un concurrent, comme une menace. Et donc, le racisme latent va peut-être s'exprimer contre ces gens comme ça s'est exprimé vis-à-vis -vis des Juifs euh, à une époque. Hein. Enfin, on est un peu sur le même. <rire> Peut-être que c'est les Juifs d'aujourd'hui, les Asiatiques, euh, potentiellement. C'est-à-dire qu'on on, on en craint euh, l'influence. Euh, euh, on peut. Mais bon, ça, c'est des débats difficiles. Là, je vous livre juste mes pensées. Je n'ai pas forcément... Euh... Non, mais c'est déjà bien. Enfin, c'est vrai que moi, je n'avais pas perçu ça parce que euh, enfin, en, enfin, je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'en France, on a Enfin, je n'ai jamais vu de, enfin, ce genre de racisme. Donc, ben, euh, voilà. Et puis, c'est vrai que le, le débat en ce moment en France est, tout, est surtout tourné autour de, euh, du monde arabe et de l'islamisme, oui. etc. Donc, les musulmans oui. et tout. Donc, en fait, au final, on, on, on passe à côté de ça. Enfin, c'est vrai qu'on ne oui. le voit pas. Mais probablement que ça existe en France et qu'on ne l'a pas perçu. Enfin, Parce qu'il y en a moins. Parce que je pense que c'est une minorité plus petite euh, en France sans doute, par rapport aux états unis Mais, mais c'est réel. Enfin, moi, j'ai lu des choses. Je pense qu'il y a un racisme aussi. Alors avec Adrien, on va aller du côté de l'océan Indien. Et je crois ah. qu'Adrien est en direct de La Réunion. Exactement, Marc. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre intervention qui est vraiment passionnante. J'avais juste une petite question aussi. On parlait justement des pouvoirs d'influence et souvent... Euh, la Chine, en fait, elle a quand même cette particularité aujourd'hui d'être présente quand même sur toutes les grosses zones et les gros enjeux du monde, mmh. et que ça soit dans des rapports de force euh, en Europe, où elle est l'un des principaux acteurs du monde économique européen aujourd'hui avec ses exportations et puis pas mal de, de conquêtes de marché, très présente aussi dans les rapports de force dans le Pacifique avec les États-Unis. Et en fait, il y a un autre enjeu qui se joue, alors plus localement pour nous, mais qui est quand même un, une zone pas, pas si petite que ça, c'est dans l'océan Indien, avec l'Inde justement, avec le voisin, le voisin géant indien. Et notamment, moi, je, vois, je prends, je prends l'exemple le, de Madagascar, où j'avais fait une mission pendant euh, un an et demi, dont je suis revenu euh, fin 2019. Et à Madagascar, on voit quand même qu'il y a une espèce de guerre froide qui se livre dans toute la zone, que ce soit à Madagascar, que ce soit à Maurice, etc., entre l'Inde et la Chine. Et on s'interroge quand même jusqu'où ça va aller. Notamment, nous, nous les, petits, les petits pays au milieu de tout ça, notamment la Réunion, on s'interroge vraiment là-dessus. Et juste pour la petite parenthèse concernant la diaspora, ce qui est assez impressionnant à la Réunion, c'est que la Réunion est constituée d'un vrai métissage historique depuis quand même un certain nombre d'années, même de plus d'un siècle que, cette, quoi, que les différentes communautés sont très présentes. Et ce qu'on n'avait jamais mesuré, c'était à quel point la partie chinoise, qu'on appelle chinois à la Réunion, chinoise de la population réunionnaise, était encore très en lien avec le pays. Et notamment, avec les flux récents, on se rend compte, et même dans l'organisation des familles chinoises traditionnelles réunionnaises, on se rend compte qu'en fait, la culture chinoise est encore très, 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 très ancrée dans leur, même dans leur quotidien. Voilà, c'était une petite digression, mais voilà. C'était juste pour savoir par rapport à la Chine, parce que, euh, par rapport à l'Inde, parce que finalement, ça peut être la, la grosse explosion. On parle souvent de l'Europe et des États-Unis, mais l'Inde, c'est l'autre grand géant mondial en termes de population et même de développement. Et donc, c'était pour avoir votre avis sur ce, ce potentiel conflit et cette, en tout cas cette vraie guerre ouverte quasiment entre ces deux pays voisins. Ben oui, c'est un, un gros sujet. En fait, on, on les compare souvent, l'Inde et la Chine. Et, et, et finalement, à la comparaison, la Chine est toujours gagnante un peu sur tous les critères. Ces deux pays euh, ont des relations compliquées, vous le savez, hein, euh, parce qu'il y a le Pakistan qui, qui vient se, se mettre là enfin, et que la Chine est plutôt un allié du Pakistan que la Chine est une, un pays autoritaire et l'Inde est une démocratie. Et donc, euh, la Chine ne voit pas d'un bon oeil euh, tout développement positif de l'Inde, qu'ils ont des problèmes, des conflits de frontières, euh, qu'ils ont... Enfin, voilà, c'est... Ils se regardent, ils ne s'aiment pas beaucoup. Euh, ce qui est ce que, intéressant à voir, c'est qu'en Chine, il y a 
absolument pas du tout de, alors que je vous ai dit qu'ils étudient le monde qu'ils ont des centres de, de, de absolument des observatoires de absolument toute la planète mais il y a très peu d'études sur l'Inde il n'y a pas il y a pas vraiment des grands centres de études indiennes en Chine et, et vice versa les Indiens j'ai pas j'ai pas vraiment le sentiment que il s'intéresse beaucoup à la... Enfin, il s'intéresse, il regarde, évidemment, mais il n'y a pas non plus de grande tradition de sinologie euh, du côté de l'Inde, alors que dans tous les pays euh, de, de l'Asie du Sud, quand vous, il y a toujours euh, la diaspora chinoise à côté de la diaspora indienne. Et vous allez à Singapour, vous allez en Malaisie, vous allez en Indonésie, vous allez partout. Il y a le groupe ethnique, euh, enfin, il y a les Malais aussi, mais, mais il, y a, il y a les Chinois et il y a les Indiens. Et, et c'est toujours les diasporas les plus éduquées. Et vous allez aux États-Unis et vous avez qui sur les campus et dans les facs d'ingénierie et dans les PhD Les étudiants indiens, les étudiants chinois. Voilà. Donc, ce sont aujourd'hui les deux pourvoyeurs de, de cerveau et de talent du monde. <rire> la différence, c'est que ce que je vous ai dit de la diaspora chinoise, l'Inde n'arrive pas à le faire. La diaspora indienne, elle ne veut surtout pas revenir. Enfin, j'exagère, je, je ne sais pas s'il y a des étudiants indiens parmi vous, mais euh, globalement, euh, les Indiens, ben, quand ils reviennent, ils ne trouvent pas les conditions que trouvent les Chinois quand ils reviennent. C'est-à-dire que le, le, le pays est quand même encore très embourbé dans sa, démo, dans sa bureaucratie, dans sa corruption, dans toutes ses lenteurs, et qui font qu'en en fait, il n'y a pas vraiment d'incentive pour les, la diaspora indienne de revenir et réinvestir euh, tout son savoir et tous ses réseaux en Inde. C'est très difficile, donc ils viennent pour les vacances. Mais bon, euh, alors qu'en Chine, en fait, ça devient une très val forte valeur ajoutée. Quand vous venez de l'étranger, on vous fait des ponts d'or, pour venir parce qu'on a compris ce que vous apportez. Donc, euh, et puis, parce que l'Inde n'est pas du tout un pays centralisé. L'Inde, n'oubliez pas, c'est une fédération. C'est vraiment une fédération. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'unité. Alors, le, je parlais de la taille du continent de la Chine, certes, mais il y a quand même euh, une, une grande centralisation. Et puis, le Parti communiste, il fait un peu capillaire, là, et, et, et tout le monde dit la même chose. En Inde, c'est absolument rien à voir entre, entre un État et l'autre. Ce n'est pas la même langue, mais ce n'est pas c'est même pas la même politique donc il euh, n'y donc, a pas de cohérence forcément de, 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 dans l'approche de la diaspora donc ça c'est quelque chose qui limite énormément me semble-t-il aujourd'hui le développement en tout cas euh, scientifique de l'Inde l'Inde a des talents extraordinaires à l'étranger, en Angleterre, aux états unis en Australie mais, mais la, la, le pays n'en bénéficie pas beaucoup le, le, le pays a un grand retard euh, sur le plan du développement de son enseignement supérieur et la recherche euh, dans le pays pas à l'étranger. Donc oui, l'évolution des relations Chine-Inde, ça va être à surveiller aussi. Pas facile. J'en profite pour, pour porter des questions de, de, de lauréates mmh. sur le, le système éducatif chinois. Et la première, donc Audrey euh, se demande ce que deviennent les Chinois qui n'obtiennent pas le bac et s'ils sont considérés comme une sorte de, de, de classe euh, inférieure euh, et Solène se demande quels sont les critères de sélection euh, des universités chinoises et s'il y a euh, des, 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 des parallèles à faire avec euh, les universités ou les grandes écoles en France. Alors, euh, donc le système, d'abord dans tous les pays d'Asie du Nord-Est, à savoir la Corée, le Japon, la Chine, il y a... Euh, on va dire que ce sont les pays confucéens, on va dire ça, comme, euh, si on veut les classer, euh, il y a une grande importance des études. Les, le, les parents, enfin, traditionnellement, qu'un enfant réussisse des études, c'est quand même ce qu'il peut faire de mieux. C'est très, très, très valorisé, beaucoup plus que dans toute autre culture, même si en Méditerranée, c'est un peu la même chose, mais c'est plus. Voilà. Donc, il y a une grosse pression. Aujourd'hui, dans ces trois pays, c'est à peu près la même chose. Euh, c'est-à-dire que dès l'âge de l'école primaire, on commence à se préoccuper des écoles dans lesquelles vont aller les enfants pour qu'ensuite ils puissent rentrer dans les bonnes universités. Donc, il y a un grand stress autour de ça. Ça s'exprime différemment dans les trois pays. Euh, il y a des systèmes de prépa. Enfin, voilà, je, oh, vous pouvez imaginer. Mais, enfin, vous, vous me direz, aux États-Unis, c'est un peu pareil, avec prendre d'autres formes. Mais il y a un grand stress autour de ça. La complication, c'est qu'en Chine, il y a un enfant en général et pas deux. 
même si maintenant l'interdiction a été levée, euh, globalement on reste sur des taux de natalité autour de 1 point quelque chose. Donc en général, la famille, elle a un enfant et donc cet enfant, il a quand même la pression de quatre grands-parents pour aller faire des bonnes études. Et, et donc, le, ne pas avoir son bac, c'est quand même, oui, c'est un peu la honte. C'est-à-dire que, oui, euh, ceux qui n'arrivent pas à avoir le bac, euh, ben, c'est difficile après d'avoir un, un, une place dans la société. Euh, en revanche, l'année du bac, vous passez aussi le concours national d'entrée à l'université qui n'est pas la même chose. Donc, vous avez, comme aux États-Unis, il y a le SAT, pour ceux qui connaissent le système américain, le Standardized Test, et puis le, le, en Chine, ça s'appelle le Gaokao, mais c'est un peu la même chose. Vous avez des épreuves de maths, de langue, bon, et, vous, et vous avez des bonus si vous êtes membre du parti, vous avez des bonus si vous êtes champion de sport, enfin voilà, c'est assez proche du système américain. Et après, vous, en fonction de votre rang de classement et de votre ville dans laquelle vous habitez, vous avez un, un, une place à l'université. Et vous avez une place à l'université dans, dans une discipline donnée, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne choisissez pas vraiment sur vos études, ça dépend de votre classement. Vous pouvez choisir, par exemple, d'être dans une bonne université, dans une matière qui ne vous intéresse pas du tout, ou inverser, si votre prioritaire, c'est telle matière, et vous, voulez, vous avez une place dans une université moins cotée. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de stress autour de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme la classe moyenne augmente en Chine et que le revenu moyen augmente, et qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont les moyens, je rappelle qu'en Chine, il y a un taux d'imposition très, très faible par rapport à nous. Hein. Euh, donc, euh, aujourd'hui, en fait, une famille chinoise moyenne a plus de moyens qu'une famille moyenne en France. <rire> Ça, il faut le, faut le dire dans les grandes villes. Et donc, ils envoient les, études, les enfants à l'étranger quand ils pensent qu'ils n'ont pas des notes suffisamment bonnes pour aller dans les bonnes universités chinoises. Parce que quand ils postulent dans une université européenne, il n'y a pas forcément besoin de produire les résultats du concours national chinois, vous voyez. Donc, en fait, pour beaucoup, la stratégie d'aller à l'étranger, ça peut être pour, parce qu'ils ne sont pas assez bons pour rester dans l'université chine, chinoise. Donc, ça, on, on a un peu de mal à l'imaginer parce qu'on imagine toujours que viennent chez nous les meilleurs des meilleurs parce qu'on est tellement bon et sélectif que… Mais non, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être des stratégies comme ça. Et, et donc, oui, à retenir aujourd'hui que, en gros, si vous êtes très, très, très bon, vous restez en Chine dans les très bonnes universités parce que vous avez une bonne place au concours. Et si vous n'avez pas cela, effectivement, vos stratégies, ça va être aller dans une bonne université étrangère ou dans une université étrangère basée en Chine, puisque maintenant, il y a des universités américaines, australiennes, anglaises, voire françaises qui ont des campus en Chine pour attirer effectivement cette deuxième couche d'étudiants qui peut-être n'a pas les moyens d'aller directement à l'étranger, mais qui veut un diplôme étranger et qui donc reste en Chine. Donc, je rappelle que, les, par exemple, l'école centrale, une, université chinoise, enfin, une grande école d'ingénieurs française, a ouvert un campus à Pékin. Il y a donc centrale Marseille, centrale Paris, centrale Nantes, c'est ça, et puis il y a centrale Pékin. Euh, et ainsi de suite, il y a, il y a beaucoup d'universités. Il y a l'université de New York, NYU, a un campus à Shanghai. Euh, il y en a d'autres, Johns Hopkins, enfin, il y en a plein qui, qui font aussi ce choix-là. Donc oui, c'est toute une affaire entrer à l'université, c'est un gros, un gros sujet de société. Est-ce qu'il y a les points des bons citoyens Oui, il y a des questions autour de ça. Terrible, oui, mais ça, c'est tout un chapitre sur la censure. Je ne sais pas si on veut prendre cette question, mais effectivement, maintenant, euh, la, la crise a permis à, au gouvernement chinois d'aller très, très, très vite dans le contrôle. Et donc, non seulement il y a des caméras partout, et il y a des, des, des papiers d'identité biométriques, euh, voilà, vous avez des applications, en fait, vous êtes contrôlé absolument du matin au soir, euh, tout le temps. Mais en plus, on a mis en place ce système de points euh, effectivement, c'est Black Mirror, c'est flippant, je confirme. Voilà. Et le fait qu'il y ait eu la crise sanitaire, ça a permis de faire passer la pilule sans problème parce que en fait, les gens se sont mobilisés contre l'ennemi qui était le virus. Et ils ont considéré que tout ça, c'était bien parce que c'était pour, pour vaincre le virus. Et, et ils se sont habitués à encore plus de contrôle dans leur vie privée. Ça, c'est flippant, j'en conviens, c'est le mot. Euh, on va poser deux questions d'un coup et deux questions euh, qui sont, sont liées à la, à la vie politique chinoise. Euh, Nathan 
d'abord, et puis EB, et je ne sais pas qui est EB ensuite. Et si Nathan n'est pas prêt, on va commencer par EB. Oui, bonsoir. Euh, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est super intéressant. Euh, du coup, moi, je voulais savoir, puisque vous avez vécu en Chine, donc vous avez certainement dû parler avec, euh, avec des, des citoyens euh, chinois. Euh, en fait, on ne voit rien, en tout cas de, de, des pays occidentaux, on ne voit pas des mouvements sociaux euh, ou en tout cas toute forme d'opposition euh, en Chine. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, est-ce que euh, quand vous avez discuté avec des citoyens chinois, euh, comment ça se passe est-ce qu'il y a vraiment des mouvements sociaux Mais du coup, nous, on ne le voit pas parce qu'il y a une censure tellement forte qu'on ben, ne on peut, euh, on, on peut pas le voir. Et euh, d'autre part, que pensent euh, les Chinois Alors, je me doute qu'il y a aussi euh, différents avis, mais que pensent les Chinois en majorité de, de leur gouvernement Et euh, est-ce que notamment les jeunes générations euh, remettent en question ce, ce système autoritaire en Chine eh ben, Et votre nom, c'est parce que Marc disait vous êtes EB, mais vous vous appelez comment Pardon, c'est Émilie. Émilie, merci Émilie. Euh, bah oui, oui, vous posez les questions fondamentales. Alors, euh, c'est difficile pour moi de parler au nom des Chinois. Je ne parle qu'au nom de ceux que j'ai interviewés, de ceux que je connais, etc. Globalement, globalement euh, il me semble que les, les gens font plutôt confiance pour le moment, puisque qu'est-ce qu'ils voient que depuis, on va dire, depuis les années 80, leur sort s'améliore quand même. C'est très frappant pour ceux qui vont en Chine régulièrement, par exemple une fois par an ou une fois tous les deux ans, euh, de voir à quel point les villes mais, deviennent merveilleuses. Quoi. Enfin, toutes, évidemment, c'est des grandes villes polluées, etc., mais elles s'améliorent, elles s'améliorent, les infrastructures s'améliorent, la vie des gens au quotidien s'améliore. Euh, et ça, on ne doit pas le nier, c'est comme ça. Et donc, à l'échelle de l'individu, lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit que son sort s'améliore et il pense que le sort de son enfant s'améliore. C'est ça qui est important, c'est que par rapport à, à des pays européens où on est un peu dans le déclinisme total et qu'on est inquiet pour l'avenir de nos jeunes, etc., là-bas, c'est plutôt plein d'espoir, malgré tout. Et donc, finalement, ils ne sont pas dupes, ils savent que ce régime n'est pas mieux qu'un autre et pire qu'un autre. Je pense qu'ils sont très, très... Euh, fâchés quand il y a des épisodes de corruption ça ils n'aiment pas mais globalement ils font plutôt confiance à ce régime qui est en train un, d'améliorer leur sort quotidien deux, de mener le pays à un niveau de développement mondial et ça ils sont très fiers alors on appelle ça du patriotisme ici chez nous on dit les chinois sont patriotes parce qu'ils font les manifestations pro-Chine dès qu'il y a le moindre truc Bon, en fait, euh, oui, j'en sais rien si c'est du patriotisme ou pas. En tout cas, ils sont contents quand leur pays est reconnu. Enfin, même, je pense que ça arrive un peu dans tous les pays du monde. Hein. Il n'y a qu'à voir comment on réagit quand il y a les Coupes du monde de foot. Mais, euh, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a quand même un degré d'adhésion qui n'est pas idéologique. Les gens ne sont pas du tout idéologiquement attachés au Parti communiste ou quoi que ce soit. J'en ai jamais rencontré un en cinq ans de vie là-bas et en dix ans de pratique professionnelle et dans toutes mes recherches. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me, me parler avec un minimum d'enthousiasme et de, et de sincérité ou d'engagement de, de, du Parti communiste. Non, c'est plutôt, voilà, ils sont là, ils font le job. Pour l'instant, ils font le job. Je dirais que c'est ça. Et effectivement, ils, 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 ils tolèrent un niveau de censure. Bon, euh, il faut voir d'où ils viennent aussi, hein. Je pense qu'ils ont un siècle, un 20e siècle assez terrifiant. Si vous lisez l'histoire, hein, je peux vous recommander de lire l'histoire de, de la Chine, par exemple, de Lucien Bianco, en poche. Bah, le 20e siècle chinois est aussi terrible que le 20e siècle européen, certainement, et même euh, pire. Enfin, ils sont jusqu'en jusqu 1911, euh, la fin de l'Empire, ils étaient quand même dans un état style Moyen-Âge, avec une grande, grande pauvreté des campagnes et tout. Après, ils ont eu euh, 10 ans de guerre intestine, les seigneurs de la guerre, etc. Puis il y a eu l'invasion japonaise, <rire> puis il y a eu la guerre mondiale, et puis ils se, sont, ils se sont détruits là, ils se sont fait la guerre intestine civile, les nationalistes sont partis. À Taïwan, enfin, ils n'ont pas arrêté d'avoir des guerres, après il y a eu Mao, il y a eu la famine, après il y a eu la révolution culturelle, enfin, depuis les années 80, ils sont contents. Hein. Euh, c est, c est, en fait, là, ils vivent, euh, ils vivent euh, un bout d'histoire euh, de paix, de paix, 
de paix, de, 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 de bonne santé. Tous les indicateurs sont au vert. Hein. Le, le, le pays s'améliore hein. côté santé publique, côté éducation, côté économie, ça s'améliore. Donc, il faut aussi les comprendre si après, ils ne font pas la révolution. Alors, sur la question quand même, il y a des révoltes populaires paysannes tout le temps. Tout le temps. Il y, a des, il y a des petites révoltes ici et là contre quoi Contre l'injustice et contre des, 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 euh, la corruption et des abus du pouvoir local. Tout le temps. Il y a des répressions euh, tout le temps. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce que, ce que le gouvernement craint, ce n'est pas ça, parce que ça, il les mate assez facilement. Euh, ce qu'ils craignent, c'est que tout le pays se mette à… C'est l'URSS c'est qu'il y a un moment, un mouvement national qui prenne, et c'est pour ça qu'il y a la censure, parce qu'on ne veut pas de mouvement national. Je rappelle, je ne sais pas si certains connaissent la secte Falun Gong, euh, il y a eu un moment, une répression féroce de la secte Falun Gong. Alors Falun Gong, c'est un peu des, des, des illuminés, un peu genre euh, New Age, enfin, ils, font, ils font des arts martiaux et ils sont un peu pacifistes. Bon, et on se demande pourquoi il y a tant de férocité dans la répression des Falun Gong mais parce qu'un jour, Plastien Almen, ils étaient, euh, je ne sais plus, ils étaient peut-être plus d'un million, ils se sont donné rendez-vous, ils étaient tous Plastien Almen pour manifester. Le gouvernement chinois s'est dit, mais zut, il y a un réseau là qui peut se mobiliser en deux temps, trois mouvements, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, ils ont commencé à dire euh, ben, qu'ils étaient interdits, on les a mis en prison. Et pareil avec les églises, les catholiques, euh, ben, ceux qui ne ceux qui sont pas membres du parti euh, et qui adhèrent à l'église euh, contrôlée par le parti, euh, ben, ils sont persécutés, ils sont en prison parce qu'on a, a peur de tout ce qui peut être un réseau parallèle qui peut mobiliser à l'échelle nationale sans que le parti s'en aperçoive. Donc, euh, leur but, c'est de couper les canaux de communication. Donc, il peut y avoir une parole assez libre de lors que c'est dans une cer un cercle restreint, conversation à dîner, euh, un petit, petit, petit colloque, euh, et encore maintenant, Xi Jinping a un peu réduit ces possibilités-là, mais moi, quand j'y étais, il y avait une très, très grande liberté de parole dans les universités, mais fantastique, on disait tout, euh, enfin, voilà. mais parce qu'on n'était pas à la télé, on n'était pas sur Twitter, on n'était pas, pas en capacité de que ce qu'on dise devienne d'ampleur nationale. C'est vraiment ça le, la limite, je pense. Et Rouen, d'abord, parce que ça prolonge ce qui vient d'être dit, et Mohamed, c'est promis, je ne t'oublie pas. Oui, merci. Euh, du coup, ma question, du coup, c'est par rapport à tout ce qui est les aides sociales euh, en Chine. Euh, il y a deux ans, j'ai rencontré donc, des Américains pendant euh, qu'ils étaient en fait euh, en France pour leurs études, et autour d'un verre, on discutait. Et notamment, en fait, je me suis rendu compte qu'ils nous voyaient un peu comme des communistes. C'est ce qu'ils m'avaient dit. On vous voit un peu comme des communistes parce qu'eux, ils payent 300 euros, par, par exemple, pour un généraliste. Nous, c'est 25 euros, dont 16 euros pris par notre sécurité sociale. Et si on a une bonne mutuelle à quelques centaines d'euros par an, on ne peut payer qu'un seul euro symbolique. Cette année, on a le Crous avec les repas à 1 euro. Euh, les droits universitaires, c'est 180 euros pour une licence. Euh, on est énormément aidé, même avec les APL, etc., euh, RSA, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est en Chine Comment est-ce que, donc, dans le pays du communisme, comment est-ce que les citoyens, citoyennes euh, chinois, chinoises, euh, comment est-ce qu'ils sont aidés Est-ce qu'il existe des aides comme en France Est-ce que, euh, finalement, on est plus aidé en France ou en Chine Eh bien, je vais vous décevoir. La Chine, de ce point de vue, n'est plus du tout communiste. Il y a très peu d'aides sociales en Chine. Ils essayent d'en faire, mais on est plus proche du modèle américain que du modèle chinois, du modèle français. C'est-à-dire que, euh, on est, en fait, euh, c'est un, un pays, par exemple, qui a une grande tradition de prévention. Euh, les, les personnes âgées euh, ont une hygiène de vie qui, qui est vraiment beaucoup plus poussée que chez nous. Ils font très attention à, comment, à leur alimentation. À leur, euh, il, y a, il y a des endroits pour faire la gym partout, dehors. Enfin, il y a une grande tradition de, de soi-même. On est responsable de comment on vieillit parce que la, la tuile dans la vie de quelqu'un, c'est la maladie. Parce que c'est ruineux. Aller à l'hôpital, ça coûte très cher. Euh, c'est payant, en fait. Et vous payez en plus des bacs chiches. Euh, pour, pour, voilà. Et puis, surtout, euh, ce qui est payant ne va pas forcément être l'hospitalisation, mais les médicaments, les pharmacies de l'hôpital, etc. Donc, il y a, en fait, il y a des mutuelles, mais qui sont liées à l'employeur. Le monde rural n'est pas du tout couvert de la même façon que le monde urbain. 
Et puis, selon votre employeur, si vous êtes de, employé par l'État ou par une société privée, vous n'allez pas avoir. Enfin, en gros, il y a la, à peu près la même hétérogénéité de situation que vous avez aux États-Unis. Peut-être pas avec les mêmes excès euh, en termes de montant, euh, parce que voilà, c'est. Euh, ça reste quand même, euh, enfin, il y a quand même des choses de façade, mais, mais rien à voir avec la France. Je pense que de ce point de vue-là, les Américains ont raison quand ils nous disent qu'ils nous renvoient une image de pays socialiste ou euh, de pays communiste, dans le sens où, oui, euh, le, le welfare state euh, dans nos pays d'Europe occidentale, sont, et, et en France spécialement, sont quand même dans les plus avancés du monde, c'est sûr, euh, c'est sûr. Et on ne le sait pas, et en fait, on, on, on manifeste, on proteste, mais, et, enfin, voilà, mais on a raison de protester, mais, mais si on se compare à l'échelle mondiale, on est plutôt bien loti. Et en tout cas, par rapport à la Chine, on est mieux loti. Merci pour cette réponse et euh, également pour toute cette conférence qui est très, très enrichissante. Merci. Je vais prendre les, les deux dernières questions, donc Mohamed, et puis on, on finira pour la Chine rouge avec une question verte de Florène. Mohamed, c'est à toi. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, euh, Madame Le Fille, pour votre, pour, pour votre présentation. Moi, je voulais poser une question principalement. Euh, comme, vous avez, comme vous avez dit tout à, à l'heure, la Chine, il ne faut pas en avoir peur. Il faut plus commercer avec elle ou se, se développer avec elle. Mais personnellement, quand j'observe un peu euh, la Chine aujourd'hui, la situation de la Chine, du moins depuis la, mort de, enfin, la, la mort, depuis la fin de la présidence de, de Hu Jintao et, et, et l'avènement de Xi Jinping en Chine, j'ai pu observer que c'est un pays qui, même si au niveau du hard power, c'est un pays qui, euh, qui défend ses frontières nationales et son influence très proche territoriale, oui. Mais après, au niveau du hard power, euh, il ne, ce n'est pas un pays comme les États-Unis qui va euh, intervenir très loin. Mais au niveau du soft power, euh, c'est un pays qui… Euh, pourquoi on n'en aurait pas peur aujourd'hui Parce que quand on voit que… Même si on assiste à la fin d'un monde, c'est-à-dire la fin de, 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 de l'hégémonie américaine, un pays qui a 20 000 milliards de dollars de dettes et pas un pays qui, qui, qui a de l'avenir, clairement, à mon, à, à mon sens. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, que la Chine a des moyens de pression qui sont relativement féroces au niveau technologique ou surtout au niveau que quand on voit que le principal créancier des États-Unis aujourd'hui, ben c'est la Chine. Euh, c'est la Chine qui a, le plus, qui, qui a la plus grande part de la dette américaine au niveau des bons du trésor. Donc, et aussi le, le fait de comment la Chine, euh, j'ai pu le voir lors, lors, lors de ma dernière année de sciences politiques en, en troisième année de licence, quand j'ai fait un stage dans un cabinet euh, en Afrique du Nord, euh, un cabinet d'audit de, de, qui travaillait avec justement la Chine, qui investissait en, en Afrique du Nord, j'ai pu observer un comportement très agressif de la part des Chinois euh, dans les affaires, euh, oui. où euh, enfin, il, c est, c est, il y a un comportement extrêmement, extrêmement offensif, c'est-à-dire qu'ils savaient négocier, ils savaient où, où ils allaient, et quand ils venaient sur un marché, ils venaient avec leur main d'œuvre, leur savoir-faire, et ils repartaient avec. Euh, c'est-à-dire que c'est un pays aujourd'hui qui cherche à se développer d'une manière très intensive, et euh, pourquoi n'en aurait-on pas peur, du moins quand on n'observe pas, euh, pas de la manière bête et méchante, comme quoi on voit un grand pays qui se développe, ça nous fait peur, mais de la façon dont il se développe. Merci beaucoup. Eh bien, euh, je ne sais pas si Mohamed, en fait, euh, je suis d'accord avec vous, pas, vous ne me posez pas vraiment une question, je pense que c'est juste, on, on se demande pourquoi cette peur, euh, c'est juste que, que est, on est dans une phase de rééquilibrage, est, on a une phase dans, dans, la, dans les équilibres mondiaux d'ajustement, et quand on dit ajustement, ben, il y a des incertitudes et ça fait toujours peur, voilà, mais... Euh, mais je suis d'accord avec vous d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'à notre échelle à nous, citoyens d'un pays européen, est-ce qu'on devrait avoir plus peur de la Chine que des États-Unis ou, ou de la Russie ou de l'Inde Moi, j'en sais rien, peu importe. C'est comme ça, en fait, le tout n'est pas… Enfin, la peur n'est pas forcément la bonne réaction. Effectivement, la bonne réaction, c'est… Euh, euh, Puisqu'ils sont euh, émergents, euh, ben, apprenons. Apprenons à les connaître Allons voir, je crois que c'est plus ça. C'est aujourd'hui, moi, le, le message, c'est que c'est un pays incontournable. Donc, intéressez-vous à la Chine et aux Chinois surtout. Euh, voilà, c'est tout. Mais le reste, je suis d'accord avec vous. Et il y avait donc une dernière question. C'est ça. Marc, tu as le micro et toi. Oui. Euh, une dernière question de, de, qui était une question de Florène, mais Florène a disparu. Peut-être qu'elle a été, je l'ai été un court moment tout à l'heure, déconnectée sauvagement. Euh, ah. et, et donc, une question qui tournait autour de, 
euh, de, de la Chine et de la transition écologique. Tu en as parlé un peu dans, dans ta présentation, tu nous as oui. montré euh, euh, parmi les, les, les images, les slides, euh, cette image sur la COP15, euh, sur la biodiversité. Donc, est-ce que euh, au moment où les États-Unis de, de Biden font des annonces euh, sur leurs engagements euh, en matière de, euh, de climat en particulier, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Chine euh, joue un rôle plus moteur ou un rôle important dans euh, les questions environnementales et la transition écologique Ça me paraît évident. Ça me paraît évident parce que, parce que les enjeux pour la Chine sont tellement gros qu'elle a intérêt à trouver très vite des solutions. C'est-à-dire que si on pense à l'énergie, la, la Chine euh, bah, n'est pas producteur de pétrole, elle est producteur de charbon, enfin un tout petit peu de pétrole, mais c'est minime. Et euh, aujourd'hui, elle s'est mise sur le nucléaire, mais est, le pays est tellement grand qu'elle a intérêt à, à trouver un mix énergétique euh, viable pour elle et qui lui permette d'être indépendante. Donc, euh, donc euh, enfin, voilà, je, je crois que ça fait, ça fait 20 ans qu'elle investit dans la recherche sur les économies, sur l'énergie renouvelable. Et elle va trouver des solutions, sans compter qu'aujourd'hui, le fait que ces villes soient polluées, c'est un, un gros handicap pour devenir les États-Unis de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle attire bien la diaspora, mais elle attire guère que la diaspora. Euh, C'est-à-dire que moi et vous, on n'a pas forcément envie de nous expatrier durablement en Chine comme on le ferait à Boston. Hein Peut-être que si, mais, mais, mais globalement, la qualité de vie fait partie de l'attrait d'un pays. Et l'attrait que ce pays exerce sur des talents du monde entier fait partie de son soft power. Et aujourd'hui, il ne fait pas bon vivre dans des villes chinoises, notamment à cause de la pollution. Donc ça, je pense que les dirigeants chinois l'ont très, très, très bien compris. Euh, donc, euh, voilà, je, je, il faut juste attendre, mais je ne serais pas surprise que toutes les grandes euh, innovations en matière qui vont aider notre transition écologique euh, viennent de Chine. Enfin, je le, on peut prendre des paris, mais ça viendra en partie de là-bas. Parce que juste, ils y ont un intérêt économique très fort. Alessia, un immense merci. Pardon à toutes celles et tous ceux dont je, auxquels je n'ai pas donné la parole pour leur permettre de porter leurs questions. Mais je crois qu'on a passé un très, très bon moment. Euh, enfin, je suis sûre même qu'on a passé un très, très bon moment avec toi, Alessia. Et on, on va voir, euh, grâce à Mélissa, euh, la suite de, de notre programme. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée à toutes et tous. Merci à vous pour toutes ces belles questions et pour Marc pour l'invitation.